அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் ஆத்மார்த்தமாக வழங்கும் எப்போ வருவாரோ இருபது இருபது இன்று நம்மிடையே எழுந்தருள இருக்கின்ற பெருமாட்டி அன்னை சாரதா தேவி ஒரு சாதனை நாள் ஏனெனில் நூறு சதம் பெண்கள் இந்த மேடையிலே இன்று பாடியவர்கள் பெண்கள் அமர்ந்திருப்பவர் பெண் அறிமுக உரை செய்தவர் பெண் நானும் அடுத்ததாக பேசப்படும் படுபவரும் அன்னை சாரதா தேவி ஜெய் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மகராஜ் கே ஜெய் இதுதான் மைக்க தாபகாய சதர்மசர்மஸ்வரூபிணி அவதார வரிஷாய ராமகிருஷ்ணாய தே நம மாதா பராசக்தி வையமெல்லாம் நீ நிறைந்தாய் ஆதாரம் உனையெல்லால் யார் எமக்கு பாரிலி வாணி கலை தெய்வம் மணி வாக்கு உதவிடுவாய் ஆணி முத்தை போல அறிவு முத்து மாலையினாள் காணுகின்ற காட்சியாய் காண்பதெல்லாம் காட்டுவதாய் வான் உயர்ந்து நின்றால் மலரடியை சூழ்வோமே வண்ணமும் வனப்பும் நிறைந்த இந்த மா பெரும் நிகழ்வினை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கின்ற கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் நிறுவனத்தின் அன்பும் அறிவும் வாய்ந்த ஐயா திரு கிருஷ்ணன் அவர்களே தன்னுடைய வருகையால் இந்த நிகழ்வை சிறப்பித்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழ்நாட்டினுடைய கவனத்தை ஈர்த்து கொண்டிருக்கின்ற பேச்சாளர் கவிஞர் எழுத்தாளர் மரபின் மைந்தர் முத்தையா அவர்களே இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்து என்னை சிறப்பித்திருக்கின்ற கோயம்புத்தூர் வாழ் அன்பு நண்பர்களே பெரியவர்களே இளைஞர்களே உங்கள் அத்தனை பேரின் திருவடிக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் கிருஷ்ணன் சார் வந்து நிறைய சோதனை வச்சுக்கிட்டே இருப்பார் இன்றைக்கி குறிப்பான சோதனை என்னென்னா அந்த முன்னாடி ஒன்று இப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் பேச்சு வருமான்றது சந்தேகம் ஸோ வாழ்க்கையில் எதோடையும் சண்டை போடலாம் டெக்னாலஜியோடு சண்டை போடக்கூடாது என்பது என்னுடைய கொள்கை அல்ல புது தொழில்நுட்பங்களுக்கு நம்மை இணைக்க வேண்டியது இணைவாக செய்ய வேண்டியது நம்முடைய கடமை மிகச்சிறந்த இந்த வாய்ப்புக்கு திரும்பவும் அவருக்கும் உங்களுக்கும் நன்றி கூறுகின்றேன் எப்போ வருவாரோ என்ற இந்த நிகழ்ச்சி எப்போ வரும் என்று ஆண்டு முழுவதும் அத்தனை பேரையும் காக்க வைத்து கொண்டிருக்கின்ற மகத்தான நிகழ்ச்சி இது எனக்கு உண்மையிலேயே கோயம்புத்தூரை நினைக்கிற போது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஒரு வருடத்தினுடைய இரண்டாவது நாளில் இந்த நிகழ்வுக்காக இங்கே இந்த அரங்கம் பொங்கி ததும்பி பூரணமாய் நிறைவு பெற்றிருக்கிறது முக்கியமான நாள் வேற இன்னைக்கு உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன பல பேர் சந்தோஷமா இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் பல ஊர்களில் கணவனை எதிர்த்து மனைவி நிற்கிறாங்க மனைவியை எதிர்த்து கணவன் நிற்கிறாரு என்னங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு ஒத்துமை இல்லையானா பதவி எப்படியும் எங்கள் குடும்பத்துக்கு வரணுன்றாங்க சென்னையிலேருந்து ஒருத்தர் அவருடைய கிராமத்துக்கு போய் ஓட்டு போகிறார் என்னங்க இவ்வளவு ஜனநாயக பற்றான இல்லைங்க டிக்கெட் போட்டு வர சொல்லியிருக்காங்கன்றாங்க பல பேர் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் வாழ்க வாழ்க ஜனநாயகம் என்று நாமும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற இந்த அரிய நாளில் இந்த நிகழ்வுக்கு இத்தனை பேர் கோயம்புத்தூர் என்னை எப்போதுமே பிரமிப்பில் ஆழ்த்தும் என்று சொன்னேன் இன்னொரு பிரமிப்பு இங்க போட்டிருக்கிற இந்த செட்டு எனக்கு என்னவோ சரஸ்வதி சபதம் படத்துல சாவித்ரியை பார்த்த மாதிரியே இருக்கு அதுல அவர் எவ்வளவு புத்திசாலி என்றால் அந்த வீணைய மேல வச்சிருக்காரு தப்பி தவறி கூட கைகை பற்றக்கூடாதுன்னு அதற்கு பாதுகாப்பு கருதி 
இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் இருந்து பேசுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்த அந்த இறையின் கருணையை கலைவாணியை திரும்பவும் என்னுடைய நெஞ்சுக்குள்ளே நினைத்து நான் வணங்குகின்றேன் ஒரு ஒரு வாரம் முன்னாடி கோயம்புத்தூருக்கு நான் குடும்பத்தோடு வந்திருந்தேன் ஒரு சின்ன விடுமுறை ஹாலிடேக்காக கோயம்புத்தூருக்கு பக்கத்தில் தான் தங்கியிருந்தேன் கோவையில் இருக்கின்ற எங்களுடைய அன்புக்கினிய நண்பர் ஆடிட்டர் கார்த்திகேயன் அவர்கள் சாப்பாடை கோயம்புத்தூர்லேருந்து தான் அனுப்புவோம்னு சொல்லி இங்கேருந்து எங்களுடைய குடும்பத்துக்கு சாப்பாட்டை ஒரு ஆட்டோவில் அனுப்பிச்சிருந்தார் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிந்து அந்த பாத்திரத்தெல்லாம் ஆட்டோவில் ஏற்றுகிற போது அந்த ஆட்டோ ஓட்டுகிற அன்பர் அவர் பேர் கண்ணன் அந்த பேரை மறக்க மாட்டேன் அவர் என்னை பார்த்துட்டு ஒரு ஆட்டோகிராஃப் போட்டு தருவீங்களான்னாரு ஆ சார் கொடுங்க சார் போடுறேன்னே பேப்பர் இல்லை அப்படி இப்படி தேடிட்டு இந்த புத்தகத்தில் போடுங்கன்னு ஒரு புத்தகத்தை கொடுத்தாரு அது வந்து கானாசுவினுடைய இலக்கிய புத்தகம் ஒன்று தமிழ் இலக்கியத்தை பற்றி தெரிந்தவர்கள் எல்லாரும் கானாசுவை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பார்கள் மிக தீவிரமான இலக்கிய விமர்சகர் எழுத்தாளர் அவருடைய புத்தகத்தை ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநர் வைத்திருந்தது எனக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருந்தது என்ன சார் இந்த புத்தகெல்லாம் படிப்பீங்களாண்ணே பாதி படிச்சுட்டேன்ல இப்போ நீங்கள் சாப்பாட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த நேரத்தில் மீதியை முடிச்சுட்டேன்னாரு அப்புறமா சொன்னார் இந்த ஆட்டோவில் அஞ்சு சாகித்ய அகாடமி அவார்டு வின்னர்ஸ் ஏறியிருக்காங்க மேடம் நாஞ்சில் நாடன் ஏறியிருக்காரு ஜெயமோகன் ஏறியிருக்காரு ஐயா ஜெயமோகன் ஏறின ஆட்டோவில் எங்களுக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்திருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்டேன் ஆனால் பாருங்கள் அவர் சொன்ன பதில் தான் முக்கியம் நான் ஜெயமோகனுடைய தீவிரமான ரசிகை அதனால தான் கேட்டோம் ஐயோ அவர் ஏறின ஆட்டோவில் எங்களுக்கு போய் சாப்பாடு கொண்டு வந்திருக்கீங்களேன்னு அவர் அதுக்கு பதில் சொன்னார் அது எப்படிங்க மேடம் கருத்துக்கும் விருந்து வேணும் வயிற்றுக்கும் விருந்து வேணும் இல்லையான்னார் அது எப்படிங்க கோயம்புத்தூரில் போகிற இடமெல்லாம் போதி மரங்களாக இருக்கிறது அவர் சொன்னதில் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழ்ந்து நாம் பார்த்தால் நம்ம வாழ்க்கை அவ்வளவு தானே இல்லை கருத்துக்கும் விருந்து வேண்டும் வயிற்றுக்கும் விருந்து வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையை நகர்த்துவதற்கு தேவையான விஷயங்கள் அதற்காகவும் நாம் பாடுபட வேண்டி இருக்கிறது ஆன்மாவை உயர்த்துவதற்கான விஷயங்களுக்காகவும் நாம் பாடுபட வேண்டி இருக்கிறது இந்த இரண்டுமே தேவை சக்தி உபாசகர்கள் அந்த சக்தியை பத்தி சொல்லுவாங்க அவள் இரண்டையும் தருவதற்கான ஆற்றல் கொண்டவள் புக்தி முக்தி பிரதாயினி அவள் புக்தியையும் கொடுப்பாள் முக்தியையும் கொடுப்பாள் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையானது தான் புக்தி ஆன்மாவினுடைய விடுதலை தான் முக்தி இரண்டையும் கொடுக்க வல்லவள் அந்த பராசக்தி இன்றைக்கு இந்த தலைப்பில் நான் தேர்ந்தெடுத்து பேச சாரதா அன்னையை என் மனத்திலே கொண்டு வந்தவர் திரு கிருஷ்ணன்தான் நீங்கள் யாரை பற்றி பேச போகிறீங்கன்னு கேட்டார் உடனே அதற்கு பதில் எனக்கு சொல்ல வரல ஆனால் இந்த வரி மனத்துக்குள்ளே மின்னி கொண்டே இருந்தது புக்தி முத்தி பிரதாயினி அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அன்னை சாரதாவை அவருடைய சீடர்கள் அப்படி தான் சொல்லுவாங்களோ புக்தி முக்தி பிரதாயினி என்றே அன்னை சாரதாவை அவருடைய சீடர்கள் சொல்லுவது வழக்கம் ஏனென்றால் அன்னை ரெண்டு தண்டவாளத்துக்குள்ள ட்ரெயின் ஓடிட்டு இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு தண்டவாளமும் ஒன்றை ஒன்று நெருங்கவே நெருங்காது ஆனால் ரெண்டுத்துக்கும் மேலேயும் அந்த புகை வண்டி ஓடுவது போல சாரதா அன்னை தன்னுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு அவர்களுக்கு தேவையான லௌகிகமான விஷயங்களையும் கொடுத்து கொண்டிருந்தார் தன்னை நாடி வந்த ஆயிரக்கணக்கான சீடர்களுக்கு ஆன்மீக அமுதத்தையும் அள்ளி தந்தார் அதனால் அவருடைய சீடர்கள் அவரை புக்தி முக்தி பிரதாயினி என்று சொல்லுவார்களாம் அந்த இரண்டையும் இகத்துக்கும் பரத்துக்கும் எது தேவையோ அதை கொடுக்கின்ற அந்த மகா சக்தியினுடைய லலிதா பரமேஸ்வரியினுடைய வடிவமாக இருக்கிற அன்னை சாரதாவை பற்றி அந்த சிந்தனை வருவதற்கு அந்த ஆட்டோ ஓட்டுகின்ற கண்ணன் என்கின்ற நண்பர் ஒரு காரணமாக இருந்தார் அவருக்கு இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் இன்னும் கொஞ்சம் கைத்தட்டலாம் இவ்வளவுலாம் யோசிக்க வேணாம் நீங்கள் நான் இந்த அவைக்கு முன்பு வரும்போதே சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நாங்கள்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் இந்த கீ கொடுக்குற கிராம ஃபோன் மாதிரி அப்பப்போ கொஞ்சம் குறையும் போது நீங்கள் தான் கீ கொடுக்கணும் கைத்தட்டல் வந்தால் தான் பேச்சு வரும் 
பொதுவாக பேச்சாளர்களுக்கு இனி ஒரு விதி செய்வோம் நாங்கள் ஒரு விதி செஞ்சுருக்கோம் இன்னொரு பேச்சாளர் போய் பேசுறத கேட்கவே மாட்டோம் அந்த விதியை மீறி வழக்கம் போலவே எனக்கு எதிரிலே அமர்ந்திருக்கின்ற அன்பு சகோதர ராஜா அவர்களுக்கும் நிகழ்ச்சியை காண வந்திருக்கிற தம்பி சேஷாத்ரிக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கும் முதல் வருஷத்தில் வந்து எனக்கு முன்னாடியே உட்காந்து பயமுறுத்தணுமா சாரதாவினுடைய பெயர் பொருத்தத்திலிருந்து ஆரம்பித்தால் சரியாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் சாரதாவுடன் நம்ம எல்லாருக்குமே நினைவுக்கு வருவது சாரதா பீடத்திலே வீட்டிருக்கின்ற ஸ்ருங்கேரியிலே இருக்கின்ற அந்த அன்னையினுடைய நினைவு தான் வரும் அந்த கதை உங்களில் பல பேருக்கு தெரிந்திருக்கும் ஆதிசங்கரர் மண்டன மிஸ்ரர் என்பவரோடு வாதம் செய்வதற்காக போகிறார் அந்த பட்டிமன்றம் அந்த காலத்து பட்டிமன்றம் மண்டன மிஸ்ரனுடைய அந்த வீடு மாகிஷ் மாகி என்கின்ற நகரத்திலே இருக்கிறது அவருடைய வீடு எது என்று சங்கரர் கேட்கின்றார் எந்த வீட்டிலே கிளிகள் பேசுகின்றனவோ வேதம் சொல்லுகின்றனவோ அதுதான் மண்டன மிஸ்ரனுடைய வீடு என்று வழி சொல்லுகிறார் வீட்டுக்குள்ளே போகிறார் அந்த விவாதம் நடக்கிறது எங்களுடைய பட்டிமன்றத்துக்கு எங்கள் நடுவர் பாப்பையா சார் ஜட்ஜாக இருக்கிற மாதிரி இவர்கள் இரண்டு பேருக்குமான அந்த விவாதத்தில் நடுவராயிருந்தது மண்டன மிஸ்ரனுடைய மனைவியான சரஸ்வாணி சரஸ்வதியினுடைய அவதாரம் என்று மதிக்கப்பட்ட வணங்கப்பட்ட சரஸ்வாணி நடுவராயிருக்க இரண்டு பேருக்குமான வாத பிரதிவாதம் நடக்கிறது ஆனால் யார் ஜெயிச்சாங்கன்றதுக்கு சிம்பிளான ஒரு ரூல் தான் ரெண்டு பேர் கழுத்திலையும் மலர் மாலை இருக்கிறது எந்த மாலை முதலில் வாடுகிறதோ அவர் தான் தோற்றுவர் இதுதான் ரூல் இது என்ன கோப்பு மகான விதியா இருக்கு என்ன பேசினாங்கன்றத வச்சு ஜட்மெண்ட் கொடுக்கணுமா எந்த மாலை முதல்ல வாடிச்சுன்றதை வச்சு ஜட்மெண்ட் கொடுக்கணுமான்னு நமக்கு கேள்வி வரும் ஆனா அதுல ஒரு நுட்பமான சூட்சுமம் இருக்கிறது நாங்க பட்டிமன்றத்துல பேசும்போதே நீங்க கவனிச்சுக்கலாம் ரொம்ப ஒருத்தர் கத்தி பேசினார்னாக்க பாயிண்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம் என்ன நினைச்சிட்டு பேசுறீங்க ஆவும் சவுண்ட் விட்டா உள்ள ஒண்ணும் இல்லைன்னு அர்த்தம் நமக்கு நம்ம கட்சி கொஞ்சம் பலவீனமாகிறது என்பது நமக்கே தெரியும் அப்படி தெரிகிற போது உடல் வியர்க்கும் உஷ்ணம் ஜாஸ்தி ஆகும் மாலை வாடும் எனவே நீங்களே தான் ஜட்ஜி உங்களுடைய வாதத்துக்கு உங்களுடைய உடலே அதை சொல்லுகிற போது அந்த மாலை வாடிவிட்டால் நீங்கள் தோற்றவர் எந்த மாலை வாடவில்லையோ அவர் ரொம்ப கூலா இருக்காரு நிறைய சரக்கு இருக்கு இன்னமும் என்ன வந்தாலும் அதை சந்திக்கலான்ற தைரியம் இருக்கு அதனால அவருடைய மாலை வாடவில்லை என்றால் அவர் ஜெயித்தவர் என்ற அழகான சூட்சுமத்தை விதியாக வைத்தாள் சரசவாணி சங்கரர் தான் ஜெயித்தார் அந்த போட்டியினுடைய விதியின்படி சரசவாணி சொன்னால் கணவனும் மனைவியும் ஒரு யூனிட் அவரை மாத்திரம் ஜெயிச்சா போகிறது என்னையும் வெல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் சங்கரருக்கும் சரசவாணிக்குமான அந்த வாதத்தில் சங்கரரே ஜெயிக்கிறார் என்ன கண்டிஷன் என்றால் மண்டன மிஸ்டர் சங்கரருக்கு பின்னாடியே போயிடணும் சன்னியாசியா அதுதான் கண்டிஷன் சங்கரர் போகிறார் மண்டன மிஸ்டர் தொடர்கிறார் சரசவாணி சொல்லுகிறார் தோன்றா துணையாக நான் வருவேன் எந்த இடத்திலே என்னுடைய பாத சிலம்பினுடைய ஒலி நின்று விடுகிறதோ அந்த இடத்திலே நான் இருப்பேன் அதோடு நான் நின்று விடுவேன் என்று சரசவாணி சொல்லுகிறேன் அது ஒரு நீண்ட நெடிய கொடும் கோடையில் ஆன பயணம் சங்கரர் போக மண்டன மிஸ்ரர் தொடர சரசவாணியினுடைய நூபுரத்தினுடைய சலங்கை ஒலி அவர்களுக்கு கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது அப்படி போயிட்டே இருக்காங்க ஒரு இடத்தில் கடும் கோடையில் கர்ப்பமாயிருந்த ஒரு தவளை பிரசவ வலியிலே துடிக்கிறது வெயிலின் கொடுமையில் கஷ்டப்படுகிறது அந்த தவளை அப்படி கஷ்டப்படுதேன்னு பார்த்து ஒரு பாம்பு படம் எடுத்து தந்த படத்தினுடைய நிழலில் தவளைக்கு இழைப்பாறுதல் கொடுக்கிறது இந்த தாய் வயனுடைய பரிபூரணமான இந்த ஸ்வரூபத்தை அவர்கள் பார்த்த இடத்திலே சரசவாணியினுடைய சிலம்பு சத்தம் நின்று விடுகிறது அந்த இடத்திலே சரசவாணிக்கு கோவில் அமைத்தார் சங்கரர் அதுதான் சாரதா பீடம் அங்கே கோவில் கொண்ட சரசவாணிக்கு பூஜை செய்வதற்கு கணவரான மண்டன மிஸ்ரரையே அவர் நியமித்தார் என்பதுதான் வரலாறு இவ்வளோ நீண்ட முன்னுரை எதற்கு என்றால் சாரதாவினுடைய வாழ்க்கையில் நாம் சந்திக்க போகிற ஒரு சரியான கட்டம் இருக்கு அதை பற்றி நான் பேச போகிறேன் கொஞ்சம் விரிவாகவே அதை பேச போகிறேன் 
எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா வாழ்க்கை போயிட்டே இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கலாம் கஷ்டமா இருக்கலாம் எப்படி வேணா இருக்கலாம் வாழ்க்கை போயிட்டே இருக்கும் திடீர்னு ஒரு கட்டத்தில் அந்த பாதை திரும்பும் அது எந்த இடத்துல திரும்புகிறதுன்றத பத்தி நமக்கு முன்னாடி ஐடியாவே இருக்காது அப்படியே அதை அப்படி தூக்கி போடும் அங்க திரும்பின பிறகு தெர் இஸ் நோ கோயிங் பேக் திரும்ப வரவே முடியாது திரும்பிய பாதை திரும்பிய பாதை தான் எல்லாருடைய வாழ்க்கையில அப்படி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் கொஞ்சம் போய் யோசிச்சு பார்த்தா தெரியும் நம்ம வாழ்க்கையில் அது எப்போ நிகழ்ந்தது என்று சாரதா தேவியினுடைய வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரு கட்டம் இருந்தது அந்த கட்டத்தில் தான் பரமஹம்சர் சாரதையை பராசக்தியாக உருவகித்து அவளுக்கு பூஜை செய்தார் கணவன் மனைவிக்கு செய்த பூஜை அந்த பூஜையை ஏற்றுக்கொண்டு அவளினுடைய பெயர் சாரதா அந்த பெயர் அவளுக்கு யாரால் வழங்கப்பட்டதோ அந்த சாரதையின் கதையிலும் மண்டன மிஸ்ரர் என்கின்ற கணவர் அங்கே தேவியாக சங்கரரால் நியமிக்கப்பட்ட நிறுவப்பட்ட சாரதைக்கு கணவர் பூஜை செய்தார் என்பதில் இருக்கிற அழகான பொருத்தத்திற்காக இதை நான் சொன்னேன் இந்த பாரதம் பயணத்திருக்கிற இந்த நீண்ட பாதையில் இந்த ஆன்மீக பெரியவர்களை நினைப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்பை இந்த எப்போ வருவாரோ நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது ரொம்ப சுவாரஸ்யமா எனக்கு தோன்றியது நான் இங்க முதல் முறை பேச வரேன் இந்த சீரீஸ்ல பட் எனக்கு என்ன தோணுச்சுனாக்கா இருபது இருபதில் தான் முதல் நாளில் ஔவையாரும் இரண்டாம் நாளில் சாரதையுமாக இரண்டு பெண்கள் முதல் இரண்டு நாளை எடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் சகோதரி அழகா சொன்னார் இது மட்டும் இங்க வந்தது எல்லாமே பெண்கள் தான் அந்த குழந்தைகள் ஸ்ருதி இல்லையாவா அந்த பள்ளியிலிருந்து பாடி அந்த குழந்தைகள் என்ன அழகு அந்த ஆசிரியைக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான பாராட்டுகள் ஏதாவது ஒன்று ஒரு பேப்பரை வச்சுக்கணுமே அவ்வளவு அழகாக பாடியது அந்த ஆடியன்ஸை பார்க்கிற பார்வை எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி ஒரு சுட்டி இந்தந்த அம்மா இந்தந்த கடைக்கு போய் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வாங்கினாங்களோ அந்த அழகு எல்லாமே பெண்களாக அமைந்ததுன்னு எனக்கு ஞாபகம் வந்தது நேற்றைக்கு அவ்வையாரும் இன்றைக்கு சாரதா மணியுமாக இரண்டு பெண்கள் அப்ப நீ என கேட்கலாம் அது என்னங்க ஆன்மீகம்னு வந்த பிறகு அடியவர்கள்னு வந்த பிறகு ஆண் என்ன பெண் என்ன எல்லாம் ஒண்ணு தானே அப்படியே பிரிச்சு பாக்குறீங்கன்னு உண்மை மீராபாயினுடைய கதையிலே அதற்கான ஒரு சம்பவம் வருகிறது மீரா பிருந்தாவனத்துக்கு போகிறாள் பிருந்தாவனத்துக்கு மீரா எப்ப போனாள்ன்ற கதை உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் கணவனுடைய அரண்மனையை துறந்து விட்டு போன பயணம் அது பிருந்தாவனத்துக்கு போகிறாள் அங்க பிருந்தாவனத்தில் கோவிலுக்கு பக்கத்தில் அஸ்வகோச்சாரியார் என்கின்ற ஒரு பெரிய துறவி இருந்தார் அவரை போய் சந்திக்கணும் சொல்லிட்டு மீரா போனார் துறவி உள்ள இருந்தே சொல்லி அனுப்பினார் அவர் மாபெரும் துறவி அவர் பெண்களை சந்திக்கவே மாட்டார் என்று சீடன் வந்து சொன்னான் மீரா சிரித்து விட்டு சொன்னால் இது என்ன ஆச்சரியமாக இருக்கிறது கண்ணன் ஒருவன் தானே ஆண் அவனுடைய அடியவர்கள் அத்தனை பேரும் பெண்கள் தானே இதுல ஆண் என்ன பெண் என்ன என்று மீரா கேட்க அந்த துறவி வெளியே ஓடி வந்து மீராவை பார்த்து இனிமேல் நீதான் என்னுடைய குரு என்று சொன்னதாக ஒரு கதை நம்முடைய வரலாற்றிலே உண்டு அப்போ கண்ணன் ஒருவன் தான் ஆண் அடியவர்கள் அத்தனை பேரும் பெண் அப்படின்ற கான்செப்ட் எதனால வந்தது எல்லா அடியவர்களும் பெண்களா என்றால் பல அடவர்கள் பெண்ணாக இருக்க மாற முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள் என்ன காரணம் இன்னொருவருக்காக தன்னையே விட்டு கொடுக்கிற அந்த தன்மை கரைந்து உருகி காதலாகி கசுகின்ற அந்த கனிவு அது ஆணை விட பெண்ணுக்கு இயல்பு என்கின்ற காரணத்தினாலே அத்தனை ஆண் அடியவர்களும் பெண்ணாக மாற ஆசைப்பட்டிருக்கிறார்கள் பெரியாழ்வார் கண்ணனுக்கு தாயாக மாற ஆசைப்பட்டார் தாயாக மாறணும்னாக்க பெண்ணா மாறித்தான் தாயா மாற முடியும் அத்தனை அடியவர்களும் ஆசைப்பட்டு இருக்கிறார்கள் சரி அடியவர்கள் ஆண் என்ன பெண்ணனங்க எல்லாம் ஒண்ணு தானே ஆண் அடியவர்களும் பெண் அடியவர்களாக மாறுறதுக்கு தானே முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள் என்றால் பெருமக்களை ரொம்ப நேர்மையா யோசிச்சு பாருங்க நம்முடைய நீண்ட நெடிய வரலாற்றிலே ஆண்டவனை தேடி பயணப்பட்டு போன பல பெண்களுக்கு என்ன கிடைத்திருக்கிறது காலம் அவர்களுடைய பாதை முழுக்க முட்களை பரப்பி வைத்தது அதுதான் உண்மை அதுதான் சத்தியம் ஆண் அடியவர்களும் நிறைய துன்பப்பட்டிருக்காங்க இல்லை ஆனால் பெண் அடியவர்கள் அதை காட்டிலும் ஒரு படி அதிக துன்பம் ஏனென்றால் அவர்களுடைய உடலே அவர்களுடைய முதல் தடை அந்த 
குடும்பம் என்கின்ற அந்த பிணைப்பு இருக்கிறது அது ரெண்டாவது தடை அதை தாண்டி தான் போகணும் அதனால தான் அவை பற்றிய கதையில் நேற்று சுகிசிவம் ஐயா என்ன சொன்னாங்கன்னு தெரியாது ஆனால் நம்ம கேட்ட கதை என்ன இது திருமண பந்தம் வேண்டாம் என்ற உடனேயே கிழவியாகிவிட வேண்டும் என்ற வரத்தை அவ்வை கோரி பெற்றாள் அப்படின்ற கதை ஏன் வந்தது சார் திருமணம்லாம் ஆயிட்டாக்க அவ்வை மாதிரியில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்க முடியாது சார் அதியமானுக்கும் தொண்டைமானுக்கும் வந்த சண்டையை நிறுத்துவதற்காக ஒரு தூது போற அவ்வை எங்க தர்மபுரியில இருந்து காஞ்சிபுரம் மட்டும் என்ன ஒரு நானூறு கிலோமீட்டர் இருக்காது என்ன நாலு வழி சாலை கிடையாது நம்மள மாதிரி பவர் ஸ்டியரிங் கிடையாது கூகுள் மேப் கிடையாது முக்கியமா டோல் வாங்குற பூத் கிடையாது எப்படியோ போயிருக்கா இந்த கிழவி என்ன நீள பயணம் இப்போ திருமணம் பண்ணிட்டு வீட்டுல எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு இப்படி எல்லாம் போக முடியாது கேஸ மூடினோமான்னு சந்தேகம் வந்துடும் சாதம் வச்சது போருமா போறாதான்னு சந்தேகம் வந்துடும் வீட்டில் பிள்ளைகள் இருந்தால் கிளம்பி போன அஞ்சாவது நிமிஷமே ஃபோன் பண்ணி நீ எப்போ தான் வரப்போறாம்பாங்க இப்போ தான் கிளம்பிருக்கு அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆயிருக்கு அப்போ பிடித்து இழுக்கிற பாச பிணைப்புகள் இல்லாமல் ஆன்மீகம் என்ற பாதையில் போக வேண்டும் என்றால் அவ்வை கிழவியானால் காரைக்கால் அம்மை பேயானாள் காரைக்கால் அம்மை கதை உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தானே சார் நம்முடைய கதைகள்லேயே இந்த பழங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் உண்டு கவுண்டமணி சொல்லுவார் ஒரே ஒரு பழம் வந்தது பரமசிவம் குடும்பம் பாதியாக பிரிச்சு ஒரு பாதி பழனியில் செட்டில் ஆகிடுச்சுன்பார் இன்னொரு மாம்பழம் காரைக்கால் அம்மையினுடைய வாழ்க்கையில் வந்தது சார் அவர் ரெண்டு பழம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கார் சார் கணவன் இவன் ஒரு பழத்தை சிவனடியாருக்கு கொடுத்துட்டா ரெண்டாவது பழத்தை கணவனுக்கு கொடுக்குறா அதை சாப்பிட்ட உடனே என்ன சொல்லியிருக்கணும் ஒரு ஆள் என்ன சொல்லியிருக்கணும் ரொம்ப நல்லா இருக்குப்பா பழம் நீ மிஸ் பண்ணாமல் சாப்பிடு இப்படி தானே சொல்லியிருக்கணும் அந்த கேனை என்ன சொல்லியிருக்கா ரெண்டாவது பழத்தையும் எனக்கே கொடுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இதுதான் அந்த ரெண்டாவது பழம்னு சொல்றதுக்கு பதிலா புனிதவதி உள்ளே போய் சிவபெருமானை வேண்டி இன்னொரு மாம்பழத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்கிறாள் அதை சாப்பிட்டா முந்தைய பழத்தை விட இது இனிமை என்பதனாலே இது எப்படி முந்தைய பழத்தை விட இனிமையாக இருக்கிறதுன்னு கேட்டு உண்மை தெரிந்த உடனே அந்த க்ஷணத்திலேயே அவளை பிரிந்து வேற கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை பிறந்து அந்த குழந்தைக்கு புனிதவதின்னு பேர் வச்சு இந்த உண்மை தெரிந்த உடனேயே புனிதவதி ஆன்மீக பயணத்தை தொடங்குகிற போது வரம் கேட்கிறாள் என்னவென்று பே உருவத்தை வரமாக கேட்டு பெற்றாள் அது எப்படி ஆன்மீகத்தை தேடி போகிற பெண்கள் ஒன்று கிழவி ஆறாங்க இல்ல பே ஆறாங்க எப்படி அது உடல் ஒரு தடை உடல் மாபெரும் தடை இந்த பயணத்துக்கு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கன்னட இலக்கியத்தில் அக்க மகாதேவியினுடைய பங்கு மகத்தானது அவருடைய சரித்திரத்தில் அக்க மகா மகாதேவி தான் அவங்க பேர் மரியாதை காரணமாக அக்கா என்ற அதை சேர்த்து அக்க மகாதேவின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க உங்கள் எழுதின ஆக்ரோஷமான கவிதைகள் கன்னட இலக்கியத்தினுடைய ஆரம்ப புள்ளி என்று சொல்லலாம் மகாதேவியினுடைய கதையும் கிட்டத்தட்ட இதே கதை தான் இந்த எல்லா கதையிலையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு காமன் த்ரெட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படியே மகாதேவியினுடைய கதையும் இது தான் ஸ்ரீசைலத்திலே இருக்கிற சிவபெருமான் மீது மாறாத காதலும் பிரேமையும் கொண்டு அவரை நாள்தோறும் துதித்து வந்தவள் மகாதேவி அவளுடைய அவளுடைய தோற்றத்தினுடைய பொலிவையும் முக்கியமாக அவளுடைய அறிவி கூந்தலினுடைய அழகையும் பார்த்து கௌசிகன் என்கிற மன்னன் நான் இவ்வளோதான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன்னு ஒத்த காலில் நின்னோம் அவள் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் போட்டான் திருமணத்திற்கு பிறகும் என்னுடைய சிவபெருமான் மீதான பக்தியை தொடருவதற்கு நீ எனக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும் தாராளமாக கொடுக்குறேன்னு சொன்னோம் தேர்தலுக்கு முன்னால் சொல்லப்படுகிற ப்ராமிஸும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கண்டிஷனுக்கு சரின்னு தலையாட்டுறதும் ரெண்டு ஒன்று இவன் நம்பி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா உடனேயே அந்த பக்தி தடுக்கப்பட்டது ஏனென்றால் அவன் சமணன் அந்த மன்னன் சமண சமயத்தை சார்ந்தவன் மனைவி இன்னொரு சமயத்தில் இருப்பதற்கு அவனுடைய மனம் இடம் கொடுக்கவில்லை அப்போ இந்த தகராறு முற்றிய உடனே மகாதேவி ஒரு நாள் இனிமேல் இங்கே இருக்க முடியாது நான் ஸ்ரீசைலத்துக்கு போக வேண்டும் எனக்கு விடை கொடுங்கள் என்று கேட்கிறாள் மன்னன் சொன்னான் அரண்மனை சார்ந்த எந்த பொருளையும் நீ எடுத்துக்கொண்டு போகக்கூடாது அப்படி என்றால் போ என்று அத்தனை நகைகளையும் கழற்றி விட்டு தன் உடைகளையும் துறந்து அறிவி கூந்தலால் தன்னுடைய உடலை மறைத்து அந்த ஆக்ரோஷமான பயணம் ஸ்ரீசைலத்தை நோக்கிய பயணத்தை மகாதேவி மேற்கொண்டார் 
அந்த பயணத்திலே எழுதப்பட்ட அந்த கனல் வரிகளைத்தான் கன்னட இலக்கியம் இன்னமும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது நண்பர்கள் இப்படித்தான் பெண் அடியார்கள் ஒவ்வொருவரினுடைய பாதையிலும் அனல் சுடுகின்றது கண்ணனுக்காக காத்திருந்த ஆண்டாள் சொன்னால் மேகங்களே நீங்கள் திருப்பதி மலையின் மீது போய் மழை பொழிவதற்கு என்ன செய்கிறீர்கள் கடலில் இருந்து நீரை முகந்து கொண்டு திருப்பதியில இருக்கிற ஸ்ரீனிவாசனுடைய முடி மீது அந்த மழையை சொருகிறீர்கள் இல்லையா கடலிலே உங்களுக்கு நீர் இல்லை என்றால் கவலைப்படாதீர்கள் கோதையினுடைய கண்ணீரில் இருந்து நீரை முகந்து கொண்டு அங்கே செல்லுங்கள் திருப்பதியில இருக்கிற ஸ்ரீனிவாசன் மீது மழையாக அதை பொழியுங்கள் அப்போது ஸ்ரீனிவாசன் கேட்பான் மேகங்களே என்ன ஆச்சரியம் இந்த மழை சுடுகிறதே என்று கேட்பான் இந்த மழை ஏன் சுடுகிறது என்றால் இது கோதையினுடைய கண்ணீரில் இருந்து முகந்து வந்த நீர் என்று சொல்லுங்கள் அப்போதாவது அவனுக்கு கருணை பிறக்கிறதா என்று பார்க்கலாம் என்று கோதை காத்திருந்து காத்திருந்து நோன்பு நூற்று அவளனுடைய வாழ்க்கையை நினைத்தாலும் சரி எந்த பெண்ணடியார்களினுடைய பாதையும் இப்படித்தான் இருக்கிறது புயல் அடித்த காரணத்தை பற்றி பாரதி சொல்லுகின்ற போது காடெல்லாம் விரகான செய்தி என்று சொல்லுகின்றார் திமு திமு என புயல் காற்று அடித்ததாலே காடெல்லாம் விரகான செய்தி என்று பாரதி சொல்லுகிறார் இல்லறம் என்கின்ற வாழ்க்கையிலே புயல் காற்று அடிக்கின்ற போது பெண்கள் துறவிகளாக மாற புறப்பட்டால் ஒன்று கிழவியாக வேண்டும் அல்லது பேயாகவோ பிச்சியாகவோ ஆக வேண்டும் இந்த பாதை அவ்வளவு கடினமானது என்பதற்காக நான் இந்த நீளம் முன்னுரையை சொல்றேன் இந்த பாதையிலே பயணம் செய்த பெண் அடியவர்கள் இந்த புண்ணிய பூமியில் எத்தனை எத்தனை பேர் எத்தனை எத்தனை பேர் மகாராஷ்டிரத்திலே ஒரு ஜனாபாயிலிருந்து ஆரம்பித்து இது மிக நீண்ட பட்டியல் இந்த பட்டியலில் கொஞ்சம் பிற்காலத்திலே வந்து வாராது வந்த மாமணியாய் நமக்கு கிடைத்தவர் சரதது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஜெயராம்பாடி என்று வங்காளத்தில் இருக்கிற ஒரு ரொம்ப சின்ன கிராமம் அந்த கிராமத்திலே பிறந்த சாரதைக்கு கல்யாணம் ஆகும்போது என்ன வயசுன்னு நினைக்கிறீங்க அஞ்சு வயசு அஞ்சு வயசு அரியா சிறுமி ஏதோ ஒரு கூட்டம் அந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் இந்த காலத்தில் கூட நிறைய பாட்டிகள் சின்ன பெண் குழந்தைய பார்த்தா கூட மடியில் உட்காந்து வச்சு நீ யார் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற இது என்ன ஒரு அசட்டு கேள்வி இது அஞ்சு வயசு பத்து வயசு குழந்தையிலேருந்தே நீ யார கல்யாணம் பண்ணிக்க போற நீ அந்த மாதிரி சாரதைய கேட்டிருக்காங்க நீ யார கல்யாணம் பண்ணிக்க போற அப்படி கை காமிச்சிருக்கா அந்த இடத்துல பரமஹம்சர் நின்று இருக்கிறார் அது ஏதோ ஒரு பொருத்தம் ஒரு விதியினுடைய விளையாட்டில் இரண்டு பாவைகளாக நின்ற இரண்டு பேருக்கு நடுவிலே ஏற்பட்ட பந்தம் அஞ்சு வயசுல கல்யாணம் ஆயிருக்கு அதற்கு பிறகு அவர் கமார் புக்கூர்லயும் இவங்க ஜெயராம் பாடியில் அவருடைய கிராமம் பேர் கமார் புக்கூர் அவர் வந்து கல்கத்தாவில தட்சிணேஸ்வரத்துல இருந்த காளி கோவில்ல பூசாரியா இருக்காரு இவங்க ஜெயராம் பாடியில் இருக்காங்க ஒரு பதினாலு வருஷம் அங்கே இங்கேயுமா அங்கே இங்கேயுமா வாழ்க்கை அவர்களை அலைக்கழித்திருக்கிறது இப்படி அலைக்கழிக்கப்பட்ட இந்த வாழ்க்கை அதற்கு பிறகு பரமஹம்சரோடு சேர்ந்து தட்சிணேஸ்வரத்தில் கொஞ்ச காலம் பரமஹம்சர் மறைந்த பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வருஷம் தன்னந்தனியாக சங்க ஜனனி என்று ராமகிருஷ்ண மிஷின் பக்தர்கள் அத்தனை பேரும் போற்றுகின்ற அளவுக்கு அந்த ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தை எடுத்து நடத்தி உங்களுக்கு கூட தெரியுமா இந்தியாவிலேயே ஒரு துறவியர் இயக்கம் சமூக சேவையை செய்ய வேண்டும் என்று புறப்பட்ட முதல் இயக்கம் ராமகிருஷ்ண இயக்கம் அதனால் அதுவே கேள்வியாக்கப்பட்டது துறவிகளுக்கு என்ன வேலை துறவிகளுக்கான வேலை ஞானத்தை தேடி போவது முக்தியை தேடி போவது பக்தியை பரப்புவது பிளேக் நோய் வந்ததுன்னு இவங்க எல்லாம் ஏன் போறாங்க இந்த சன்னியாசிகள் இவங்களுக்கு இதுவா வேலை என்றால் சமூக சேவை என்பதை முக்தியை அல்லது பக்தியை நோக்கி போகிற பாதைக்கு இணையான பொருத்தத்தோடு கொண்டு வந்த முதல் இயக்கம் இந்தியாவிலே ராமகிருஷ்ண இயக்கம் தான் அந்த இயக்கத்தினுடைய சங்க ஜனனி என்றுதான் சாரதா தேவியை சொல்லுகிறார்கள் ஏனென்றால் அந்த இயக்கத்தை ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கனவு கண்டு அதே பாணியிலே கொண்டு வந்து அது அவ்வளவு உயரங்களுக்கு வளர்த்த பெருமை முழுக்க முழுக்க சாரதா அன்னையைத்தான் சேரும் பாரதி மகாசக்தியை பற்றி ஒரு கவிதை எழுதினார் எனக்கு என்ன அந்த கவிதையை படிக்கிற போதெல்லாம் சாரதையினுடைய நினைவு தான் வரும் தவத்தினை எளிதாக புரிந்தாள் 
பக்தினை அழித்தாள் அறிவினை விதைத்தாள் ஆனந்த நடனமிட்டாள் என்று பாரதி தவத்தினை எளிதாக புரிந்தாள் அபத்தினை அழித்தாள் அறிவினை விதைத்தாள் இது சாரதைக்கென்றே மகாகவி பாரதி எழுதின மாதிரி இருக்கும் தவத்தினை எளிதாக புரிவது எனக்கு அவ்வளவு ஈஸியா தவத்தினை எளிதாக புரிய முடியுமா தவம் என்பது என்ன எது தவம் ஐம்புலன்களும் வெறி கொண்ட வேட்டை நாய்கள் மாதிரி பாய்ந்து போகிற பாதையிலே அந்த வெறி கொண்ட வேட்டை நாயாகிய ஐம்புலன்களையும் அடக்குவதுதான் தவம் வேட்டை பெருதென்றெண்ணி வெறிநாயை கை கொண்டு காட்டுக்குள் புகலாமோ கண்ணே ரகுமானே என்று குடங்குடி மஸ்தான் சாஹிப் ஒரு எழுதுகிறார் குடங்குடி மஸ்தான் சாஹிப் வந்து திருச்சிக்கு பக்கத்தில் இருந்த தொண்டி என்ற ஊரிலிருந்து வந்த முஸ்லிம் சூஃபி கவிஞர் எனக்கு இந்த இந்த ரெண்டு வரி ரொம்ப பிடிக்கும் வேட்டை பெருதென்றெண்ணி வெறிநாயை கைப்பிடித்து காட்டுக்குள் புகலாமோ கண்ணே ரகுமானே ஏக பெருவெளியில் எல்லையற்ற இருட்கடலில் கம்பமற்ற காக மதுவானேன் கண்ணே ரகுமானே என்று எழுதினேன் என்ன வரி பாருங்க எப்படி வந்து விழுந்திருக்க அவருக்கு ஏக பெருங்கடலில் எல்லையற்ற இருட்கடலில் கம்பமற்ற காகம் காகாவை பார்த்துருக்கீங்களா கடற்கரையினுடைய ஓரத்துல ஓரத்துல பறக்கும் கொஞ்ச தூரம் பறந்த உடனே அங்க பக்கத்துல இருக்கிற கம்பத்துல போய் உட்காந்துக்கும் அது நீர் பரப்பின் மீது கா காகத்தினால ரொம்ப தூரம் பறக்க முடியாது பக்கத்துல எங்க கம்பம் இருக்கும் அங்க போய் அப்படியே உட்காந்துக்கும் ஆனா ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு காகம் பறக்கிறது ஏக பெருவழி எல்லையற்ற இருட்கடல் ஒரு கம்பம் கூட இல்ல காகம் பறக்கிறது 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 தவிக்கிறது துடிக்கிறது ஐயோ கம்பம் எங்கே கம்பம் எங்கே என்று அலைகிறது ஒரு கம்பம் கூட இல்லாமல் எல்லையற்ற இருட்கடலிலே பறந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காகத்தை ஒரு நிமிஷம் கண்ணை மூடி நினைச்சு பாருங்க நாம் வாழுகிற வாழ்க்கை அந்த காகத்தினுடைய வாழ்க்கை எத்தனை பிறவிகள் எத்தனை பிறவிகள் எல்லையற்ற பிறவிகள் எங்கே கம்பம் எங்கே மீழ்ச்சி என்று தேடி 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 அலறி அலறி பறக்கிற வாழ்க்கையில் கம்பத்தை காணாத காகம் போல வாழுகிறோம் என்கிறார் குணங்குடி மஸ்தான் வேட்டை பெருதென்றெண்ணி வெறிநாயை கை கொண்டு காட்டுக்குள் போகலாமோ என்ன அந்த வேட்டை வாழ்க்கை என்கிற வேட்டை வெறிநாய் எது நம்முடைய புலன்கள் எப்போ நமக்கு தவம் என்பது கிடைத்து விட்டதோ வெறிநாய்களாய் இருக்கிற புலன்கள் நமக்கு பின்னாடி வரும் ஆனா எப்ப நமக்கு வேட்கை வந்து விட்டதோ அப்போ புலன்கள் என்கின்ற வெறிநாய்கள் முன்னே போக நாம பிடிச்சிட்டு பின்னாடி தான் ஓடணும் அப்படி ஓடுகிற வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்கு தவம் செய்வது அவ்வளவு இனி எளிது என்ன தவத்தினை எளிதாக புரிந்தாள்னு எழுதிட்டாரு அவரு அவ்வளவு எளிமையா தவம் செய்வது என்றால் பாரதியே அதற்கான விடையையும் சொல்லுகின்றார் செய்க தவம் செய்க தவம் தவமாவது அன்பு செய்தல் அன்பிற் சிறந்த தவம் இல்லை அன்புடையார் இன்புற்று வாழ்தல் இயல்பு என்று பதில் சொல்லுகின்றார் அன்பை போல தவம் எதுவுமே இல்லை சாரதை வாழ்ந்த வாழ்க்கையை ஒற்றை வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அன்பு என்கின்ற தவத்தை நித்தம் புரிந்த தபஸ்வினி தான் சாரதி உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா சாரதா தேவி பேசியது எப்படி இருந்ததுன்னு பின்னாளிலே சீடர்கள் பதிவு செய்தார் இப்ப நம்ம வீட்டுல இருந்த பெரியவங்க சில பேரு அவங்க போயிட்ட பிறகு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும் அவங்க குரல கூட நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கலையே படம் இருக்கும் ஏதோ அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு அந்த காலத்துல கல்யாணத்துல எடுத்தது ஒண்ணு ஸ்டுடியோல கண்ணாடி முன்னாடி நின்று எடுத்தது ஒண்ணு பேரம் பேத்தியோட எடுத்தது ஒண்ணு ஏதோ படங்கள் கூட கிடைச்சிடும் குரல் பதிவுகளை நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிறதே இல்லை அந்த குரல்கள் கிடைச்சா எப்படி இருக்கும்னு நான் யோசிச்சு பார்ப்பேன் சாரதியினுடைய குரலுக்கான பதிவு எதுவுமே கிடையாது ஆனா சீடர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அவங்க பேசின எப்படி இருக்கும்னா அப்படியே கூடை புஷ்பத்தை வாரி இறைச்சா மாதிரி வார்த்தைகள் இருக்கும் அவ்வளவு இனிமையான வார்த்தைகள் கீட்ஸ் என்ற கவிஞன் சொன்னான் மனம் ரோஜா பூவை போல இருந்தால் வார்த்தைகளில் ரோஜா மலரின் வாசம் வீசும் என்று சொன்னான் சாரதியினுடைய மிகப்பெரிய ரெக்கார்டு என்னன்னா மொத்த வாழ்க்கையிலும் கிட்டத்தட்ட எழுபது வருஷம் மொத்த வாழ்க்கையிலையும் ஒருவரை கூட கடுஞ்சொல்லால் அவர் ஏசியது இல்லை அதுதான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒற்றை வரி சார் முடியுமா சார் முடியுமா அந்த மனம் எப்படி இருந்துன்னா துறவி ஆனாலும் சரி பாபி ஆனாலும் சரி ஒருவரை பார்த்து கூட ஒரு கடுஞ்சொல் வராத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து விட்டு போயிருக்கிறார் 
இப்போ அவர் செய்த தவம் என்பதே அந்த அன்பு தான் தட்சிணேஸ்வரத்தில் இவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க பரமஹம்சர் வந்து சிஷியர்களோடு பேசிகிட்டு இருக்காரு சாரதை வந்து உள்ளே வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கா பரமஹம்சர் வந்து சாரதைக்கு ரெண்டு தங்க வளையல்களை வாங்கி கொடுத்துருக்காரு அவங்க துறவி வா துறவு வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்தாங்க ஆனால் ஒரு மனைவி என்ன ரொம்ப விரும்புவாலும் அதை அவர் நிச்சயமாக செஞ்சுருக்காரு இந்த வெள்ளை கலர் புடவையில் பார்டர் வந்து செகப்பு பெங்காலி சீதை தான் ரொம்ப கட்டிப்பாங்க நீங்கள் பெங்கால் காட்டன் சாரீ வாங்க போனால் இந்த கலர் தான் திரும்ப திரும்ப கிடைக்கும் இந்த ஒயிட்டு சாரீல ரெட் பார்டர் போட்ட சாரி தான் திரும்ப திரும்ப கிடைக்கும் அந்த அந்த புடவை தான் விரும்பி அணிவாங்களாம் சாரு தான் நல்ல நீண்ட கூந்தல் அவங்களுக்கு முழங்கால் வரையில் அலை அலையாக அழகான கூந்தல் அந்த தலையில் அவங்க வழக்கப்படி முக்காடு போட்டு இருப்பார்கள் அந்த முக்காட்டுக்குள் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆன்மீக சாதனைகள் நிகழ்ந்து கொண்டே இருந்திருக்கிறது வெளியுலகத்துக்கு தெரியாமலேயே அந்த ரெண்டு வளையல் வந்து இவங்க வேலை செய்யும்போது அந்த ரெண்டு வளையலும் ஒன்றோடு ஒன்று இடித்து கொண்டு செல்லமாக செனிங்கி கொண்டே இருக்குமா உங்களுக்கு பிரியமான பெண் வேலை செய்கிற போது ஒரு நிமிஷம் கண்ணை மூடி பாருங்க என்மே பார்த்துருக்க மாட்டேங்க அந்த நேரம் காதில் ஏதாவது இருக்கும் இல்லை டிவி அலறிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லை பிள்ளைகள் கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் பிரியமான பெண் பின்னாடி வேலை செய்கிற போது கொஞ்சம் உட்காந்து அந்த சத்தத்தை கேளுங்க அந்த பாத்திரங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று செல்லமாக செருங்கி கொள்ளுகிற ஒலி அந்த இடுக்கியை டப்புன்னு கீழே வைக்கிற ஒலி குக்கர் சத்தத்துக்கு நடுவில் அவ கள்ளக்குரலில் முணுமுணுக்கிற ஒரு சின்ன ராகம் அவளுடைய கால் கொலுசினுடைய சின்ன 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 சத்தங்கள் கையில் ரெண்டு மூணு வளை இப்போ யாரும் அவ்வளோலாம் போடுறதில்ல ஒரு ரெண்டு மூணு வளையல் போட்டால் ஒன்றோட ஒன்று இடித்து கொள்ளுகிற சத்தம் இந்த கண்ணை மூடிட்டு இந்த சத்தங்களை கேட்டு பாருங்களேன் காதல் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் என்ன இவ்வளவு கம்மியாக கைதிருப்படுறீங்க இவ்வளோதான் இவ்வளோ பேர் தான் கேட்க போறீங்களா கண்களால் பார்க்கிற காதலை விட காதால் கேட்கிற காதல் எவ்வளவு இனிமை தெரியுமா அவங்க பின்னாடி வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ அந்த வளையலினுடைய அந்த ரெண்டு வளையல ஒன்னோட அவ்வளோதான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கு கொலுசு கிலுசுலாம் ஒன்றும் கிடையாது துறவிகள் இருக்கிற இடம் அந்த ரெண்டு வளையல ஒன்னோட ஒன்று மோதிக்கிற சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குமா இவர் என்ன சொன்னாலும் இவர் திரும்பாமலேயே சாரதியினுடைய ரியாக்ஷன் என்னன்றதை அவர் வாங்கிப்பார் வெதர் ஷி அக்ரீஸ் ஆர் நாட் அந்த கம்யூனிகேஷன் அவங்களுக்குள்ளே ரொம்ப அழகாக இருந்திருக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்திருக்கு ஒரு முறை சிஷியர்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு இவங்க வந்து சின்ன பிள்ளைகள்லாம் இருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் சத்தியமாக தெரியாது சல்லடைன்னு ஒன்று நம்ம பயன்படுத்துவோம் சல்லடையால் சலிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்புறமா முறத்தாலும் புடைக்கிறாங்க இந்த சல்லடை என்ன செய்யும் நல்ல பொருள் ரவையே சலிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்ல ரவையை அனுப்பிச்சிடும் வெளியில் அதில் இருக்கிற கல்லை வந்து அதை தானே வச்சுக்கோம் இந்த முறத்தில் புடைக்கிற போது என்னென்னா நல்ல அரிசியை தான் வச்சுக்கோம் அந்த தவிட வெளியில் அனுப்பிச்சிடும் ராமகிருஷ்ண பரமசர் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் இவங்க வேலை செய்கிறத சாரதை சல்லடையையும் முறத்தையும் உபயோகிக்கிறார் அது ரெண்டும் நமக்கு ஒரு பாடம் சொல்லுது இந்த சல்லடைக்கு பாரு அறிவே இல்லை நல்லதெல்லாம் வெளியில் அனுப்பிச்சிட்டு கெட்டதெல்லாம் தான் வச்சுக்குது ஆனால் இந்த முறத்துக்கு எவ்வளவு அறிவு பாரு நல்லதை தான் வச்சுக்கிட்டு கெட்டதை வெளியில் அனுப்பிச்சிருது நான் இனிமே முறம் மாதிரி தான் இருக்க போகிறேன் சல்லடை மாதிரி இருக்க மாட்டேன் என்று பரமஹம்சர் சொல்லிக்கிறார் சிஷியர்கள்லாம் சந்தோஷப்படுறாங்க ஆனால் உள்ளிருந்து வளையல் சத்தம் வரல அவருக்கு அது தெரியுது அதனால் அவங்கள்ட்ட கேட்குறாங்க என்ன சாரதை சொன்னால் நான் வந்து முறமும் இல்லை சல்லடையும் இல்லை வர்ற இவ்வளவு பிள்ளைகளில் நல்ல பிள்ளையாரு கெட்ட பிள்ளையாருன்னு அம்மா பார்த்துட்டு இருப்பாளன்னு எல்லா பிள்ளையும் அவளுக்கு வேணும் எந்த பிள்ளையும் வெளியில் அனுப்ப மாட்டான்னு பதில் சொல்லிட்டார் துறவரம் என்பது கடுமையானது அதுக்குன்னு சில நியதிகள் உண்டு மனம் கல் மாதிரி இருந்தால் தான் துறவியாக இருக்க முடியும் கிடையாது தாய்மையினுடைய கனிந்த அன்பிலே கூட அந்த துறவு மனப்பான்மையை கொண்டு வர முடியும் என்பதற்கு சாரதை இந்த தேசத்தினுடைய சான்றாக நிற்கின்றார் இந்த தேசத்தில் துறவு என்பது எனக்கு எதுவுமே வேணான்னு எல்லாத்தையும் தள்ளிவிட்டு போவதல்ல எல்லாமே ஒன்றுதான் என்று எல்லாவற்றையும் அணைத்து கொள்ளுவது தான் துறவு என்ன நமக்கு வருத்தம்னா இப்படிப்பட்ட பிரம்மாண்டமான உதாரணங்கள் கண் முன்னாலே இருக்கிற போது இப்போதும் கைலாசாவுக்கு நாலு லட்சம் பேர் புக் பண்ணிருக்காங்க எனக்கு அது புரியல என்ன பிரம்மாண்டமான உதாரணங்கள் கண் முன்னாடி இருக்கு ஆனா நமக்கு ஏன் அந்த உதாரணங்களை பார்க்க தெரியவில்லை நமக்கு 
இப்ப சாரதை தவத்தினை எளிதாக புரிந்தாள் என்றால் அந்த தவம் என்பது அவள் சீடர்களிடம் தன்னுடைய பிள்ளைகளிடம் காட்டிய அன்பு தான் இப்போ ஒரு கஷ்டமான இடத்துக்கு போக போகிறோம் ஃபிஃப்த் ஜூன் ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி மூணு ரொம்ப முக்கியமான நாள் ராம ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருக்கும் சாரதைக்குமான வாழ்க்கையில் இந்த நாள் மிக மிக முக்கியமான ஒரு நாள் சாரதைக்கு பத்தொம்பது வயசு பத்தொம்பது வயசு பொண்ணு எப்படிங்க இருப்பா கலீர்னு ஒரு சிரிப்பு அந்த அடுத்த நிமிஷம் ஒரு அழுக யார பத்தியாவது ஒரு கேலி உடனே ஏதோ ஒரு துயரத்தில் வவ்வும் முகம் இப்படிதான் ஒரு ஒரு பண்டில் ஆஃப் இமோஷன்ஸ் மாதிரி இருப்பாங்க உங்கள் வீட்டில் அந்த பத்தொம்பது இருபது வயசில் பிள்ளைகள் இருந்தால் அப்படிதான் என் பொண்ணு அப்படி தான் எந்த நேரம் சிரிப்பாக எந்த நேரம் அழுவான்னு தெரியவே தெரியாது ஒரு நேரம் இந்த உலகமே அவளுடைய அடுத்த நேரம் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே சரியில்லை அவளுக்கு மாறி 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 அந்த அந்த முகத்தில் சாயங்கால வானம் மாதிரி இமோஷன்ஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் கலீர் கலீர்ன்ற அந்த சிரிப்பு வீட்டில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த வயசு சாரதைக்கு அவள் கணவரை பார்ப்பதற்காக நீண்ட பயணம் மேற்கொண்டு தட்சிணேஸ்வரத்துக்கு வந்திருக்கா அந்த பயணமே பயங்கரமான பயணம் கணவரை பார்த்து பார்க்க முடியல வாட்ஸ்அப் கிடையாது ஃபேஸ்புக் கிடையாது எஸ்எம்எஸ் அனுப்ப முடியாது லெட்டர் போட்டு பழக்கமே கிடையாது பள்ளிக்கு போயிருந்தா தானே லெட்டர்லாம் போடுவது பின்னால தான் கத்துக்கிட்டாங்க அதெல்லாம் கடிதம் போடுறதுக்கு முடியாது வீட்டில் வந்து அப்பா கிட்ட சொல்றா அவரை பத்தி என்னெல்லாமோ செய்தி வருது என்ன செய்தி வரும் ராமகிருஷ்ண பரமம் சிறப்பத்தி என்ன வரும்னு நினைக்கிறீங்க முழுசா பைத்தியம் ஆயிட்டான்னு செய்தி வருது அதுதான் செய்தி அவங்க அப்படித்தான் பார்க்க முடியும் ஏன்னா பரமஹம்ச தன்னுடைய வாழ்க்கையை பல சாதனைகளினுடைய உச்சத்திலே வைத்திருந்த காலகட்டம் அது இஸ்லாமியராக கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்தார் கிறிஸ்தவராக கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்தார் தன்னை ஒரு பெண்ணாகவே நினைத்து கொண்டு பெண்ணாகவே வாழ்ந்தார் ஹனுமனுடைய பக்தனாக தன்னை நினைத்து கொண்டு ஹனுமன் சுவரூபமாகவே இருந்தார் மரத்தில் தாவி கீழே குதிச்சு எல்லா எல்லா சாதனைகளினுடைய கலவையாக இருந்தது வங்காளத்தினுடைய வீதிகளில் கல்கத்தாவினுடைய வீதிகளில் ஒரு 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 ப்ராஸ்டியூட் நடந்து போய் போயிட்டு இருந்திருக்காங்க ஒரு தவறான தொழில் செய்கிற ஒரு பெண் அவ அப்படிப்பட்ட பெண்ணு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவ நடந்து போகிற போது மா காளின்னு சொல்லி அவளுடைய காலிலே போய் பரமஹம்சர் விழுந்திருக்கிறார் எப்பேற்பட்ட துறவிகள் இந்த மண்ணில் இருந்திருக்கிறார்கள் அவளிலும் கூட காளியினுடைய ஸ்வரூபத்தை அவரால் பார்க்க முடிந்திருக்கிறது அப்ப அவரை பற்றி சாரதைக்கு வர செய்தி என்னவா இருக்கும் முழுசா இத வந்து வெரிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒண்ணு கிடையாது யார்ட்ட போய் கேக்குறது இலக்கிய மாதிரி கிளியையும் மேகத்தையும் தூத அனுப்ப முடியும் என்ன செய்வது அப்பா கிட்ட சொல்றா நம்ம தட்சிணேஸ்வரத்துக்கே போய் பார்க்கலாம்னா அந்த நீண்ட அறுபது மைல் நடந்திருக்காங்க அறுபது மைல் பயணம் போகிற வழியிலே மலேரியா வந்துருச்சு உங்களுக்கு வாழ்நாள் முழுக்க மலேரியா அட்டாக் திரும்ப 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 வந்திருக்கு மலேரியா அட்டாக் வந்திருக்கு ஒரு சத்திரத்தில் தங்கியிருக்காங்க கணவரை போய் பார்க்க முடியாதோன்ற கவலையில் சாரதை புலம்பி இருக்காங்க இப்போ மிக கரிய ஒரு பெண் ஆனால் மிக அழகான ஒரு பெண் அவள் பக்கத்தில் வந்து அவள் உட்காந்து அவள் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு அவன் நல்லாயிடுவான் நீ ஏன் கவலைப்படுற நல்லா தான் இருக்கா அவன் நீயும் நல்லாயிடுவா அவனை போய் பார்க்க போறேன்னு ஒரு பெண் சொன்ன ஒரு காட்சி ஒரு தோற்றம் வருகிறது அவள் யாரா இருக்க முடியும் அந்த கருப்பழகி அவள் காளியை தவிர வேறு யாராக இருக்க அடுத்த நாளே உடம்பு சரியாயிடுச்சு தட்சிணேஸ்வரத்துக்கு போயிட்டாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான கட்டம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அதனால கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டு சொல்கிறேன் நீங்கள் தயவு செஞ்சு கூட வரணும் என்னோட ஜூன் அஞ்சு பத்தொம்பது வயசு சாரதைக்கு அன்றைக்கு பலகாரிணி காளி பூஜை நடக்கிறது பெங்காலிஸ்க்கு அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பூஜை த ப்ரைமோட்ரியல் ஃபோர்ஸ் என்று சொல்லுகிறோம் இல்லை ஆத்திய சக்தி ஆத்திய சக்தியாக இருக்கிற பராசக்திக்கு பத்து வடிவங்கள் உண்டு பத்து பயங்கரமான வடிவங்கள் அவளுக்கு உண்டு அவள்தான் காளி அவள் தாரா அவள் ஷோடசி அவள் பைரவி அவள் புவனேஸ்வரி அவள் பாராகி அவள் சின்னமன்சா அவள் பஹாலா அவள்தான் மாத்தங்கி அவள்தான் கமலா பத்து பயங்கர வடிவங்கள் அம்பிகையினுடைய அத்தனை வடிவங்களையும் ஒரு வடிவத்தில் ஒரு ஸ்வரூபத்தில் கொண்டு வந்து வழிபடுகிற பூஜை பலகாரணி பூஜை அந்த காளி பூஜையை அங்கே பரமஹம்சர் செய்ய போகிறான்னு சொல்லிட்டு பூஜையை பார்க்கறதுக்கு சாரதை அங்கே போகிறான் நிறைய பேர் போகிறாங்க இவங்களும் கூட போகிறான் அந்த இடத்துல கங்கை நீரால் அந்த இடத்தெல்லாம் துடைக்கிறாரு அவரே கிளீன் பண்ணுறாரு ஒரு பலகை போடப்பட்டிருக்கிறது கோலம் போட்டிருக்கு எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்க 
அதில் ஏதோ ஒரு காளி படத்தையோ விக்கிரகத்தையோ கொண்டு வந்து வைக்க போகிறாரு தானே எல்லோரும் நினைப்பாங்க பூஜை அப்படி தானே செய்யணும் சாரதை அங்கே நின்றுட்டுருக்கா பரமாம்சர் சொல்லிக்கிறார் சாரதையிடம் அந்த பலகையின் மீது வந்து உட்கார சொல்லிக்கிறார் நீங்கள் இந்த இதை இதை முழு தாத்பரியத்தோடு நீங்கள் வாங்கணும் வெறும் பத்தொம்பது வயசு கணவனோடு சேர்ந்து வாழ வந்திருக்கிற பெண் அவள் பல தடைகளை கடந்து பல மைல் தூரம் பயணம் செய்து கணவனோடு இல்லற வாழ்க்கையை நடத்துவதற்காக அவரை தேடி வந்திருக்கிற பத்தொம்பது வயசு சின்னஞ்சிறு இளம் பெண் அவர் அவர் அவருக்கு பக்தி அதிகம்னு தெரியும் அவர் பூஜை பண்ணுவாருன்னு தெரியும் அவ்வளவுதான் தெரியும் அவரை பத்தி ஆனால் அந்த பலகையில் வந்து உட்கார சொல்லி பரமஹம்சர் சாரதையிடம் கேட்கிறார் எந்த மறுப்பும் சொல்லாமல் அவள் போய் அங்கே உட்காருகிறார் அந்த பீடத்துக்கோ அந்த இடத்துக்கோ இருந்த சக்தி அவளை அந்த பூஜையை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற மனநிலைக்கு மாற்றுகிறது நம்மில் எத்தனை பேருக்கு ஒன்ன கடவுளா நான் ஆவாகனம் செய்ய போறேன்னு ஒருத்தர் சொன்னா என்ன வரும் உடனே பயம் வரும் நானா எனக்கு என்ன தகுதி நம்முடைய கரிய பக்கங்கள் நமக்கு மாத்திரம் தானே தெரியும் அத்தனை கருமை உள்ளே இருக்கிற போது அந்த பலகையில போய் உட்காந்து அந்த பூஜையை வாங்கிக்கிறதுக்குள்ள முடியாது ஆனால் சாரதையே அந்த மனநிலைக்கு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரினுடைய ஆன்மீக சக்தி உந்தி தள்ளியது அந்த பலகையில போய் உட்காந்துக்கிட்டா அந்த ஷோடசி உபச்சாரம்னு சொல்லுவாங்க பதினாறு வகையான இது ஷோடசியாக அவளை பார்க்கிறார் ஷோடசி என்பது தான் லலிதா பரமேஸ்வரியினுடைய உச்சக்கட்ட சௌந்தர்யத்தினுடைய வடிவம் தான் ஷோடசி வடிவம் நீங்கள் காஞ்சிபுரத்திலே பார்க்கிற காமாட்சி அவள் ஷோடசி அந்த பரிபூரண அழகு அந்த அந்த பிம்பத்துக்கு தான் உண்டு ஷோடசியாக போய் உட்காருகிறார் சர்வமங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதகே சரண்யே திரியம்பகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதேன்னு சொல்லி பூவை வாரி போடுறார் அடுத்த கட்டம் அந்த பூஜையில் யாரை வந்து அம்பிகையாக நினைக்கிறாரோ அவளுடைய ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் அம்பிகையினுடைய அங்கமாகவே நினைத்து நினைத்து வணங்குவது எந்த இடத்தில் கோபுரத்தின் மேல் பொம்மைகள் அசிங்கமாக இருக்கிறதோ அதுதான் கோவில் என்று நினைக்கிற மனங்களுக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை நம்முடைய சமய பார்வையில் இது அழகு இது அசிங்கம் என்று எதுவும் கிடையாது எல்லாம் இங்கு அழகுதான் எல்லாமே அழகுதான் அம்பிகையை பார்க்கிற போது அவளுடைய கண்ணை வர்ணிப்பது போலத்தான் அவளுடைய இடையையும் வர்ணிக்க முடியும் ஏனென்றால் பார்க்கிற பக்தனுடைய கண்களுக்கு இது அழகு இது அழகல்ல இது ஆபாசம் எதுவுமே கிடையாது எல்லாம் அங்கு சௌந்தர்ய லகரி தான் ஆதிசங்கரர் மானா கணவாயின் வழியாக கைலாயத்துக்கு போய் சிவனையும் பார்வதையும் பார்க்கிறார் அந்த நிகழ்வு இந்து சமயத்திலே மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு சிவனை பார்த்து கேசாதி பாதம் திரும்ப பாதாதி கேசம் அவனுடைய அழகை பாடிட்டார் அம்பிகையை பார்க்கிறார் பாட முடியல அந்த அழகை எப்படி பாடுவது அந்த சௌந்தர்யத்தை வாங்குவதற்கு கண்கள் எப்படி போதும் திணறி போகிறார் ஆதிசங்கரர் அப்போ சிவனே சக்தியை பற்றி அவளுடைய அழகை பற்றி பாடுகிறார் சிவன் பாடிய பாடல்கள் பாதி அதற்கு பிறகு சங்கரர் பாடிய பாடல்கள் மீதி அதுதான் ஆனந்த லகரி என்றும் சௌந்தர்ய லகரி என்றும் இன்னமும் வழங்கப்படுகிறது சக்தியினுடைய அழகை பார்க்கிற போது இது அழகு அது அழகல்ல அது அபாசலம் கிடையாது எல்லாம் அழகு சாரதையை உட்கார்த்தி வைத்து விட்டு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் இது அம்பிகையினுடைய அங்கம் என்று நினைத்து பூஜை செய்கிறார் இது பூஜை செய்கிறவரனுடைய மனநிலையை பற்றி நான் இங்கே பேச போவதில்லை அந்த பூஜையை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த இளம் பெண்ணனுடைய மனசை பற்றித்தான் நான் யோசிக்கிறேன் தன்னை அம்பிகையாக நினைத்து கொண்ட அந்த நி நிமிடம் இருக்கிறது அதுதான் முன்பு நான் சொன்ன அந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அந்த வாழ்க்கை பாதை அப்போது மாறியது கணவரோடு சேர்ந்து இல்லறத்திலே ஈடுபட்டு குழந்தைகளை பெற்று வாழ வேண்டிய ஒரு வாழ்க்கைக்காக அங்கு வந்த ஒரு பெண் இது அல்ல என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு வேறு அர்த்தங்களும் பொருட்களும் விரிந்த ஒரு கருத்தும் இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து கொண்ட ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் அது அந்த பூஜையை பாருங்க நீங்க அப்புறம் பதினாறு வகையான உபச்சாரங்களை செய்கிறார் காலில் செம்பஞ்சு குழம்பு இடுகிறார் அவளுக்கு மலர்களை அவ காலில் சொறிகிறார் நெற்றி வகட்டிலே குங்குமம் கைகளிலே சந்தனம் பூசப்படுகிறது கையில் வளையல்கள் அணிவிக்கிறார் வாயிலே இனிப்பை ஊட்டி விடுகிறார் 
அந்த இனிப்பு சாப்பிட்ட வாய்க்காக தாம்பூலத்தை வாயிலே ஊட்டி விடுகிறார் சாப்பிட்ட களைப்பு தீருவதற்காக சாமரம் வீசுகிறார் கடைசியிலே தூபம் தீபம் ஆரத்தி இவ்வளவு பூஜையும் வாங்கி கொண்டு சாரதே அங்கே பராசக்தியாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார் பூஜை செய்தவரும் பூஜை செய்ய செய்யப்பட்டவளும் மாத்திரம் சமாதி நிலையிலே மணிக்கணக்காக உட்கார்ந்திருக்க சுத்தி இருந்தவர்கள் அத்தனை பேர் நேரமாச்சு சாப்பிட போனோன்னு போயிட்டாங்க ஆனால் பூஜையை செய்தவரும் அவரால் பூஜையை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு பக்குவப்படுத்தப்பட்டவளுமான ரெண்டு உயிர்கள் மாத்திரம் காலம் கடந்த ஒரு பந்தத்திலே கட்டுண்டு அந்த மேடையில் அந்த அறையில் மணிக்கணக்காக தியானத்தில் இருந்தார் இதுதான் அந்த வாழ்க்கையினுடைய ரொம்ப 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 முக்கியமான டேர்னிங் பாயிண்ட் அப்போ நம்ம மனசுல ஒரு ஒரு கேள்வி வருது இல்லை மனைவியை தெய்வமா பார்க்க முடியுமா தெய்வமா ஒரு முறை பார்த்துட்டா அதுக்கு பிறகு மனைவியா நடத்த முடியுமா இப்போ சென்னையில நான் இருக்கிற பகுதிக்கு பக்கத்துல கொலகாரம் பேட்டன்னு ஒரு பகுதி இருக்கு எங்கள் ஊரில் இந்த மாதிரி ரொம்ப அழகழகான பேர்லாம் இருக்கும் நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க கோலக்காரன்பேட்டை அதை தான் கொலகாரம்பேட்டைன்னு நாங்கள் மாற்றிட்டோம் கொலகாரம்பேட்டையில் ஆடி மாதம் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப விசேஷம் எங்கள் ஊரில் அங்கே இருக்கிற மாரியம்மனுக்கு அப்போ தான் கூழ் எங்கள் வீட்டில் வேலை செய்கிற அச வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க செல்வின்னு ஒரு பொண்ணு ரொம்ப வத்தி போய் அப்படியே ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் அப்படியே சோறே பிறந்ததுலேருந்து சாப்பிடாத மாதிரியே இருப்பாள் என்ன காரணம் அதே காரணம்தான் கணவன் வந்து நம்ம அரசாங்கத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையில் நம்ம எப்பவுமே தவறக்கூடாதுன்றதுனால தினம் டாஸ்மாக்கு போயிட்டு வர்றாள் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே டாஸ்மாக்கை பார்த்து நம்ம செலுத்த வேண்டியது செலுத்தினா தான் அரசாங்கங்கள் நிற்கும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு திண்மையான கருத்தில் நல்லா போட்டுட்டு வந்து தினம் அடி அவள் அடி வாங்காமல் எங்கள் வீட்டு வேலைக்கு வந்ததே இல்லை நான் எப்பவும் கையில் ஒரு பேண்டேடு இது இன்ன சகிதம் தான் நான் நிற்பேன் நான் எங்கே அடிபடுறதோ அங்கங்கே பேண்டேடு அவள் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வருவா அவளை எதிர்த்து கேள்வி கேட்குற திராணிலாம் அவளுக்கு கிடையாது பார்த்தாலே அப்படி தான் இருப்பாள் செல்வி எங்கள் வீட்டில் வேலை செய்கிறா ஆனால் ஆடி மாதம் கூழ் ஊற்றுற நாள் வர்றபோது இந்த பேட்டையே பரபரப்பாயிடும் வாங்கின அடி அது இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எல்லா பெண்களும் இந்த கதம்பம் பார்த்துருக்கீங்களா பல மலர்களால் தொடுக்கப்பட்ட கதம்பம் மதி பலவிதமான வர்ண உடைகளில் எல்லா பெண்களும் அங்கே சேர்ந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அந்த கூட்டத்தில் நான் செல்வியை பார்த்தேன் பூ வைத்திருந்தால் அதிசயமாக கொஞ்சம் நல்ல புடவை கட்டியிருந்தா பேண்டேட் எதுவும் இல்லாமல் அன்றைக்கி அடி வாங்காமல் இருந்திருக்கா அந்த கூட்டத்தில் அவள் சிரிக்கிறத பார்க்கறது எனக்கு நல்லா இருந்தது நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் அந்த செல்லாத்தா பாட்டு இல்லாமல் எல்லாரீஸ்வரி இல்லாமல் ஆடி மாதமே வராது நம்ம ஊரில் செல்லாத்தா பாட்டு வந்தது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த உடுக்கை ஒலி அந்த பூசாரி ஏதோ அந்த சொல்கிறாரு அந்த ஆவேசம் ஏறுகிறது அந்த அம்மனுக்கு தீபாராதனை காட்டப்படுகிற போது ஏன்னு ஒரு குரல் எங்கேருந்து இப்படி பயங்கரமாக சத்த வருதுன்னு திரும்பி பார்த்தா யாருன்றீங்க செல்வி கிட்ட இருந்து இந்த உடம்புல இருந்து இப்படி ஒரு குரல் வருமா அப்படின்னு நான் அப்படி பாக்குறேன் அப்படி ஒரு சத்தம் கத்திக்கிட்டு அவன் நடக்கலைங்க அப்படியே பறந்தான் ஒரு எட்டு அடி முன்னாடி நம்ம வந்து அனுமன் எப்படி கடலை தாண்டி குதிச்சிருப்பான் இதெல்லாம் உட்டால கடின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்ல அதான் தாராளமா தாண்டிருப்பான் செல்வியை எட்டு அடி தாண்டுற அனுமன் தாண்ட மாட்டானே என்ன எட்டு அடிங்க நடக்கல ஓடல அப்படி பறந்தா அப்போ முன்னாடி கூட்டத்தில் எல்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க செல்வி ஏன்னு கத்தின உடனேயே நல்ல இந்த விஷயங்களில் நிறைய தேர்ச்சி உடைய செல்வியினுடைய மாமியார் முன்னாடி போயிட்டு இருக்கார் அவ முதல்ல சொன்ன செல்வியினுடைய கணவன் பேர் முருகேசன் இந்த பேரை மறந்துடக்கூடாது நீங்கள் அந்த அடித்த ஆள் அது வழக்கமாக அவளை அடிக்கிற ஆள் முருகேசனுடைய அம்மா முன்னாடி போயிட்டு இருந்தவ செல்வி ஏன்னு வந்தோடனே முருகேசனை பதுக்குடா நல்ல அனுபவசாலி அவளுக்கு இருக்கிற அனுபவம் முருகேசனுக்கு இருக்குமா அவர் வேற அப்ப கொஞ்சம் லேசா டாஸ்மாக்கு போயிட்டு வேற வந்திருக்காரா என்னது என்னதுன்னு ரெண்டு தடவை சொன்னான் அதுக்குள்ள செல்வி அவனை பிடிச்சிட்டான் அதுக்கு பிறகு செல்வி யாரு முருகேசன் யாருன்னு நான் பார்க்கல இங்க அதுக்கு அடுத்த காட்சி எடுத்தது கண்டனர் இட்டது கேட்டனர் தான் அடுத்த காட்சி நான் பார்த்தது ரத்த விழார அப்படியே தரையில கடந்தான் முருகேசன் செல்விக்கு என்ன நடந்தது சைக்காலஜிஸ்ட் இதுக்கு வேற எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுப்பாங்க நான் அதுக்குள்ள இன்னைக்கு போக போறது நோக்கம் அது கிடையாது சாமி இறங்கிருச்சு 
பெண்ணுக்குள்ளே சாமி இறங்க முடியுமா சாமி பிறகு கணவர்கள் அதை தாங்க முடியுமா இல்லை இது இவ்வளவு நாள் மனசிலே இருந்த ஆவேசம் அன்றைக்கு மாரியம்மனை பார்த்த உடனே பொங்கி எழுந்திருக்க கூடாது ஏன் எழுந்திருக்க கூடாது திரௌபதி அம்மனை ஏன் நாம் கும்பிடுகிறோம் ஏன் நம்முடைய எளிய பெண்கள் திரௌபதி அம்மனாக கும்பிடுகிறார்கள் அவளுடைய ஆவேசம் நம் பெண்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் டே ஒரு நாள் நீ வாங்க விடான்ற செய்தி அதில் இருக்கு நெஞ்சுக்கு நீதியும் தோளுக்கு வாழும் நிறைத்த சுடர்மணிப்பூ பஞ்சுக்கு நேர் பல துன்பங்களாம் இவள் பார்வைக்கு நேர் பெருந்தி வஞ்சனையின்றி பகையின்றி சூதின்றி வையக மாந்தர் எல்லாம் தஞ்சமென்றே உரைத்தோம் அவள் பெயர் சக்திவோம் 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 என்று பாரதி காலிலே விழுந்து கதறினானே அதுதான் மதுரைக்கு போய் மீனாட்சி அம்மனை பார்க்கிற போதெல்லாம் எங்க பாட்டி எனக்கு சொன்ன கதை எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் மதுரையிலே திருமலை மன்னன் உட்கார்ந்திருக்கிறான் குமரகுரு பரர் வந்து பாடல் பாடுகிறார் பாடிட்டே இருக்கிற போது அம்மனுடைய கருவறையிலிருந்து சின்ன குழந்தை ஒன்று நடந்துட்டு வருது ஜல் ஜல் ஜல்லுன்னு சலங்கை ஒலி நீள பின்னின கூந்தல் தலை நிறைய பூ பட்டுப்பாவாடையோட சின்ன பாப்பா அவ்வளோ அழகாக நடந்து வருது யாருடா இந்த பாப்பான்னு எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க உரிமையாக போய் திருமலை மன்னனுடைய மடியிலே உட்காருகிறது அந்த குழந்தை அவருடைய கழுத்திலே இருந்த முத்து மாலையை கழற்றி குமரகுருப்பரனுடைய கழுத்திலே போட்டது யார் இவள் என்று அத்தனை பேரும் பார்ப்பதற்குள் கருவறைக்குள் ஓடி மறைந்தாள் அந்த குழந்தை என்ற கதை மதுரையிலே நடந்தது இது கதை நம்முடைய வீடுகளிலே இருக்கிற நம்முடைய சின்ன சின்ன பெண் குழந்தைகள் மீனாட்சியினுடைய வடிவம்தான் எப்படி சொல்ல முடியாது கன்னியாகுமரி போயிருக்கீங்களா பதினாறு வயசு பருவ குமரி கலீர் என்று சிரிப்பாள் ஒரு நிமிஷம் அவளுடைய முகமே ஏதோ ஒரு கவலையிலே சாம்பும் சிற்றாடை கட்டிய சிறுமி அவள் மூக்கிலே அணிந்திருக்கிற மூக்குத்து இருக்கிறதே கப்பல்களை கரை சேர்த்த கலங்கரை விளக்கம் அந்த மூக்குத்து காசியிலே போய் பாருங்கள் அவள் அவள் அன்னபூரணி வருகிற அத்தனை பேருக்கும் சோறு படைக்கின்ற தெய்வம் அவள் அப்போது மீனாட்சியாக குமரியாக காளியாக அன்னபூரணியாக நம்முடைய வீடுகளிலே இருக்கிற பெண்களை பார்ப்பதற்கு நம்முடைய ஆண்கள் என்றைக்கு பயிற்சி பெறுகிறார்களோ அன்றைக்குத்தான் நம்முடைய குடும்பங்களில் உண்மையான சமத்துவம் கிடைக்கும் காதல் செய்யும் மனைவியை சக்தி கண்டீர் கடவுள் நிலை அவளாலே எய்த வேண்டும் என்று இதைத்தான் பாரதி சொன்னார் இந்த நிலையின் பரிபூரணத்தை ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அன்றைக்கு அந்த ஜூலை ஐந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி மூன்றில் நிறைவேற்றி காட்டினார் சாரதைக்கு அன்றைக்கு நடந்த ஷோடசி பூஜை அவளுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு திருப்பம் அடுத்த கட்டம் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கடுமையான புற்றுநோய் கண்டு தொண்டையில் அவருக்கு புற்றுநோய் அவர் மறைந்து விடுகிறார் அவருடைய மறைவுக்கு பிறகு சாரதை அனுபவித்த வாழ்க்கை இருக்கிறது அப்பா நம்ம பழைய கால தமிழ் சினிமாக்களில் இருக்கிற அத்தனை கதாநாயகிகளினுடைய கண்ணீரையும் நீங்கள் சேர்த்தாலும் இந்த கஷ்டத்துக்கு அது ஈடாகாது ஆனால் ஒரு சொட்டு கண்ணீர் சிந்தாமல் சாரதை அந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து முடித்தார் அதற்கு பிறகுதான் சிஷியர்கள் வர ஆரம்பித்தார்கள் அந்த வாழ்க்கையினுடைய அந்த கஷ்டத்தை பற்றி மாத்திரம் நான் அப்படியே லேச சொல்லிட்டு போயிடுறேன் முதல்ல அவருடைய மறைவுக்கு பிறகு உடனேயே பிருந்தாவன் காசி எல்லாம் போகிறாங்க அவருடைய ஊரான காமார்ப்பு கூரில் போயே வாழ்கிறார் ஆனால் முக்கியமான விஷயம் அன்றைக்கு விதவைகள் செய்து கொண்ட எந்த உருவ சிதைவையும் சாரதா தேவி செய்து கொள்ளவில்லை அன்றைக்கு அவருடைய சமூகத்தில் இருந்தவர்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் விஷயம் முடிய எடுப்பது விதவைகள் முடியை எடுப்பது அன்றைக்கு அந்த சமூகத்திலே இருந்த கடுமையான கட்டுப்பாடு வங்காளத்திலே இருந்த கூடுதலான கட்டுப்பாடு என்னன்னா கையில் வளையல் போடவே அனுமதிக்க மாட்டாங்க வெளியில் வரக்கூடாது யார் முகத்தையும் பார்க்கக்கூடாது முக்கியமாக கையில் எந்த நகையும் அணிந்திருக்க கூடாது வளையல் கூடவே கூடாது ஆனால் வளையல் என்பது மங்கள பொருள் என்பது அந்த சமூகத்தினுடைய நம்பிக்கை சாரது இது எதையுமே செய்யல வெள்ளை புடவை தான் கட்டணும் ஆனால் இவர்கள் வழக்கப்படி அந்த வெள்ளையில் செவப்பு பவுடர் போட்டோம் அந்த புடவை தான் கட்டினாங்க முடி அதே முழங்கால் வரை அந்த முடி இருந்தது கைகளிலே வளையல் இருந்தது இந்த கோலத்தோடு கமார்ப்பு கூர் என்கிற அந்த சின்னஞ்சிறிய குக்கிராமத்திலே சாரதா தேவி விவசாயம் அந்த வாழ்க்கை எவ்வளவு பயங்கரமாக இருக்கும்னு மாத்திரம் யோசிச்சு பாருங்கள் வங்காள சொல் ஒன்றை பயன்படுத்தினார்கள் உல்லாச விதவை என்று அவளை அழைத்தார்கள் கேவலம் வளையல் போட்டுருதுக்கு சார் ரெண்டே ரெண்டு மெலிந்த தங்க வளையல்களும் 
போட்டுக்கிட்டு முடிய எடுக்காம இருந்ததுக்காக அவளுக்கு அந்த கிராமம் வைத்த பேர் உல்லாச விதவை ராமகிருஷ்ண பரமாம்ச தட்சிணேஸ்வரத்துல காளிக்கு பூஜை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தப்போ மாசம் மாசம் அவருக்கு சம்பளம் ஏழு ரூபாய் அவருடைய மறைவுக்கு பிறகு ராஜாமணி ராணி அப்படின்னு அந்த கோவிலினுடைய ஸ்தாபகர் அவங்க தான் அந்த கோயிலை கட்டினவங்க அந்த ஏழு ரூபாவை சாரதா தேவிக்கு கொடுக்கலாம்னு அவங்க முடிவெடுத்தாங்க தன்னந்தனியா இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வெறும் ஏழு ரூபாய் அத சாரதா தேவிக்கு கொடுக்கவே கூடாதுன்னு ராமகிருஷ்ண பரமம்சருடைய சகோதரர்கள் அத்தனை பேரும் போர்க்கொடி தூக்கினாங்க ராமகிருஷ்ண பரமம்சருடைய சிஷியர்கள்லாம் அவங்கள பார்த்துப்பாங்க எங்களுக்கு தான் காசு இல்லை எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி அந்த ஏழு ரூபாவை அவங்க வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க காமார்புக்கூர்ல அந்த சின்னஞ்சிறு வீட்டுல சாரதா வாழ்ந்த போது ஏதோ கொஞ்சம் அரிசி இருந்தது வீட்டுக்கு பின்னாடி அவங்களே கீரையை பயிர் செய்து அந்த அரிசியும் கீரையும் வச்சு உப்பு வாங்க காசு இல்லாம இருந்திருக்காங்க உப்பு இல்லாத கீரையும் சோறும் சாப்பிட்டு கொண்டு ஒரு வாழ்க்கை கிராமம் முழுக்க அவங்கள பார்த்து உல்லாச விதவைனு திட்டுது இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை கற்பனை செஞ்சு பார்க்க முடியுமா ஆனா இதுல எது முக்கியம் என்றால் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை இந்தியாவிலே எத்தனையோ பெண்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இதுல என்ன மாற்றம் என்றால் இந்த வாழ்க்கையிலிருந்து எழுந்து வந்த அவருடைய உயரம் இருக்கிறது அதுதான் என்னை வியக்க வைக்கிறது இந்த வாழ்க்கையிலிருந்து எழுந்து வந்த உயரம் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரனுடைய கனவு என்பது அந்த ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தை உருவாக்குவது சன்னியாசிகள் சாதுக்கள் சமுதாய பணியிலே ஈடுபட வேண்டும் என்கின்ற மாபெரும் நோக்கத்தை நோக்கி இந்த பாதை அமைய வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக சாரதா அத்தனை கஷ்டங்களையும் சகித்து கொண்டு வாழ்ந்த வாழ்க்கை அதுக்கு பிறகு தட்சிணேஸ்வரத்துக்கு வர்றாங்க அந்த மடம் நிர்மாணிக்கப்படுகிறது அதற்கு பிறகு ரெஸ்ட் சிஸ்டி என்று சொல்லுவது போல அதற்கு பின்பு நடந்தது வரலாற்றின் பக்கங்கள் அந்த பிரசித்தி பெற்ற ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரனுடைய சிஷ்யரான விவேகானந்தர் விவேகானந்தரனுடைய மாணவியான நிவேதிதா இந்த ரெண்டு பேரும் சாரதா தேவியினுடைய ஆசீர்வாதத்தாலும் அன்பாலும் தான் எழுந்து நின்றார்கள் சாரதாவுக்கு ஒரு நாள் கனவு வருகிறது ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கங்கைக்குள்ளே போயிட்டாரு அவர் உள்ள போன பிறகு அந்த கங்கையினுடைய நீரிலிருந்து நரேந்திரன் எழுந்து வருகின்றார் விவேகானந்தர் எழுந்து வருகின்றார் எழுந்து வந்து கங்கை நீரை சுற்றி இருக்கிற அந்த கூட்டத்தின் மீது தெளிக்கிற அந்த காட்சியை சாரதை கனவிலே பார்க்கிறாள் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரனுடைய முழுமையான முதல் சீடன் நரேந்திரன் என்று அவர் உணர்ந்து கொண்ட அற்புதமான தருணம் அது அமெரிக்காவுக்கு போவதற்கு வாய்ப்பு வருகிற போது சுவாமி விவேகானந்தர் அன்னை சாரதையிடம்தான் அந்த கடிதத்தை எழுதி அனுமதி கேட்கிறார் நான் போகலாமா என்று மகனே நரேன் இது குருதேவர் உனக்கு இட்ட பணி இதை நீ வெற்றிகரமாக செய்து வா என்று சொல்லி சாரதை அனுப்பியதால் தான் அந்த சிங்கம் அங்கே சிகாகோவிலே போய் கர்ஜித்து விட்டு இந்த நாட்டின் இழந்த அத்தனை பெருமைகளையும் மீட்டுக் கொண்டு திரும்ப வந்தது சுவாமி விவேகானந்த சாரதையிடம் சொன்ன ஒரு வார்த்தையை மாத்திரம் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப பவித்திரமானது அன்னையே உங்களால் நூறு நரேந்திரன்களை உருவாக்கிவிட முடியும் ஆனால் இந்த மண்ணில் இன்னொரு சாரதா தேவி தோன்றவே முடியாது என்று விவேகானந்த விவேகானந்தனுடைய மானசீக புத்திரியான நிவேதிதாவுக்கும் சாரதாவுக்கும் இருந்த உறவு ரொம்ப ரொம்ப அழகான உறவு ரொம்ப அழகான ஒரு விவேகானந்தரை வந்து தன்னுடைய மகனாகவும் முதல் சீடனாகவும் சாரதை நினைத்தார் எல்லா சீடர்களிட்டு அன்பு உண்டு ஆனால் அந்த கரார் தன்மையை விடவில்லை அன்பு என்பது செல்லம் கொடுத்து எல்லாரையும் கெட்டு போக வைப்பதல்ல அதில் இருக்கிற கண்டிப்பும் கரார் தன்மையும் எப்போலாம் இருக்கணும் அப்போலாம் இருக்கணும் ஒரு சீடர் ஒருவர் சாரதா அன்னையை பார்க்க முடியல ரொம்ப நாள்னு சொல்லி அழுதுகிட்டே இருந்தாரோ அப்போ நாம் என்ன எதிர்பார்ப்போம் இவர் அன்பு மயமானவர் உடனே அந்த சீடர்கிட்ட போய் ஐயோ அழாத நான் தான் உன்னோட இருக்கிறேன் அந்த சீடரை பார்க்கவே முடியாது என்று சாரதா தேவி சொல்லியிருக்கிறேன் பார்க்கவே மாட்டேன் இவன் ஒரு துறவியா இவன் துறக்க வேண்டிய பட்டியலில் நானும் உண்டு என்று என்றைக்கு உணர்ந்து கொள்கிறானோ அன்றைக்குத்தான் அவன் துறவி என்று நான் ஒத்துக்கொள்வேன் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் அதே மாதிரி விவேகானந்தர் ஒரு முறை பிளேக் நோய் கல்கத்தாவிலே வந்த போது அதை சரி பண்ணுறதுக்கான பண வசதி கிடைக்கல விவேகானந்தர் பல இடங்களில் முயற்சி பண்ணுறார் அப்போ பேலூர் ஆசிரமத்தை விற்றுவிடலாமா என்று கேட்கின்றார் சாரதா தேவி கடுமையாக கண்டித்து பேசுகிறார் விவேகானந்தர் நிறைய நீ என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய் எல்லா முடிவுகளையும் நீயே எடுத்துவிட முடியுமா இது குருதேவரனுடைய கட்டளையால் எழுந்த இடம் இந்த இடத்தை விற்பதற்கு உனக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது என்று விவேகானந்தரை பார்த்து தைரியமாக பேசியிருக்கிறார் 
அந்த அன்பு முழுமையான அன்பு ஆனால் அதே நேரத்தில் எங்கெங்கே கண்டிப்பும் கட்டாயமும் இருக்க வேண்டுமோ அதையும் உள்ளடக்கிய ஒரு அருமையான லீடர்ஷிப் அது ஒரு மாபெரும் தலைவி இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைமை இல்லாவிட்டால் ராமகிருஷ்ண இயக்கம் மாதிரியான ஒரு அமைப்பு வளர்ந்திருக்கவே முடியாது தலைமையிலே அன்பு மாத்திரம் அல்ல கண்டிப்பும் கரார் தன்மையும் எதிர்காலத்துக்கு என்ன தேவை என்ற செயல் திட்டமும் இருந்தது முதன் முதலாக சகோதரி நிவேதிதாவை சாரதாவை பார்ப்பதற்காக விவேகானந்தர் அழைத்து வருகிறார் பார்த்து விட்டு திரும்பிய நிவேதிதாவிடம் விவேகானந்தர் கேட்டார் சாரதா தேவியை நீ தரிசித்து விட்டாயா என்று நிவேதிதா சொன்ன பதில் நான் சாரதா தேவியை மாத்திரம் தரிசிக்கவில்லை பாரதத்தை தரிசித்து விட்டு வந்திருக்கிறேன் நிவேதிதாவை பற்றி கொஞ்சம் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்போதான் அந்த அது என்ன அழகான ஒரு லீனியேஜ் பாருங்களேன் ராமகிருஷ்ண பரமாம்சர் விவேகானந்தர் சகோதரி நிவேதிதா மகாகவி பாரதி இதுதான் அந்த குரு சிஷ்ய பரம்பரை இப்படிப்பட்ட பிரம்மாண்டமான குரு சிஷ்ய பரம்பரையினுடைய முக்கியமான வித்தாக விளங்கிய நிவேதிதா போர்குணமே தன்னுடைய கருவாக உருவாக கொண்டவர் அப்போது கர்சன் இந்தியாவினுடைய வைஸ்ராயாக இருந்தார் த கிரேட் பெங்கால் டிவைட் அதை கர்சன் தான் செய்கிறார் அது வங்காளத்தை ரெண்டாக பிரித்து அவர் இங்கே வந்தபோது அவருக்கு ஒம்பதாம் இடத்துல சனின்னு நினைக்கிறேன் இங்கே வந்த உடனே வங்க பிரிவினை செய்து வாங்கி கட்டி கொண்டார் அதற்கு பிறகு கர்சன் ஒரு இடத்துல பேசுகிற போது இந்தியர்களுக்கு ஒன்றும் உண்மையை பற்றி பெரிய நம்பிக்கையெல்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டார் அவங்க ஒன்றும் ட்ரூத் இஸ் நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் தர் லைஃப் என்று ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கர்சன் சொல்லிட்டார் இதை கேட்ட உடனே யாருக்கும் வந்திருக்கணும் இதை கேட்ட உடனே யாருக்கும் வந்திருக்கணும் இந்தியர்கள்லாம் பொங்கி எழுந்திருக்கணும் இல்ல ஒருவேளை அவர் சொன்ன வெள்ளக்கார சொன்னா உண்மையா தான் இருக்கும் அதுதான் பாரதி சொன்னான் இருளடைந்த நாடிதென்று எவரோ சொல்ல அந்த இழிவும் ஒரு பெருமை என்று எண்ணி வாழ்ந்தார்னு பாரதி சொன்னார் இந்த நாடு முழுக்க இருள் அடைஞ்சதுன்னா அதுவே ஒரு பெருமைன்னு நினைச்சு வாழ்ந்தானா நீங்க ஒண்ணு யோசிச்சிருக்கீங்களா இங்க பாரு நம்ம பேர்கள்லாம் பாருங்களேன் கந்தசாமி ராமசாமி என்ன அர்த்தம் கந்தன் ஒரு கடவுள் அந்த கடவுளை சொல்லுவது கந்தசாமி ராமன் ஒரு கடவுள் அதனால ராமசாமி கந்தசாமி ராமசாமி எல்லாம் ஓகே நமக்கு துரைசாமின்ற பேர் எப்படி வந்தது துரைன்னு ஏதாவது சாமி இருக்கா நமக்கு வெள்ளக்கார துற அவன் சாமியோட பெருசவன் அதனால பேர துரசாமி அப்படி நினைத்து வாழ்ந்த நாட்டில் இந்தியர்களுக்கு உண்மையின் மீது பற்று இல்லை என்று சொன்ன உடனே யாருக்கு கோபம் வந்திருக்க வேண்டுமோ அந்த இந்தியர்களுக்கு கோபம் வரவில்லை ஆனால் ஐரிஷ் பெண்மணியான மார்கரெட் நோபல் என்கின்ற நிவேதிதாவுக்கு கோபம் வந்தது நிவேதிதா உடனே என்ன பண்ணாங்க கர்சனுடைய ஒரு ஒரு புலனாய்வு பத்திரிகையாளர் மாதிரி கர்சனுடைய வாழ்க்கையை பற்றி நிறைய விஷயங்கள்லாம் சேகரிச்சு ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த ஆள் வந்து பொய்யா பர்த் சர்டிபிகேட் கொடுத்து ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனியில சேர்ந்திருக்காருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அவளும் செய்யறது தான் வழக்கமா இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் சர்வீஸ் கிடைக்கணும்னா எனக்கு நீட்டிக்கணும்னா என்ன வேணா செய்வோம் நம்ம ஜாதி சான்றிதழ் எப்படி வாங்குறாங்க அது மாதிரிதான் கர்சன் அப்படி வாங்கியிருக்காருன்றத நிவேதிதா கண்டுபிடித்து அன்றைய வங்காள பத்திரிகை ஒன்றில் கட்டுரையாக எழுதினார் இந்தியர்களுக்கு உண்மையின் மீது பற்றில்லை என்று சொல்லுகிறாரே கர்சன் சத்தியமேவ ஜெயத்தே ஜெயத்தே என்பதை தன்னுடைய வேதமாக கொண்ட இந்த பூமியை பற்றி அவர் எப்படி சொல்லலாம் உண்மையில் அவர்தான் பொய்யர் என்று பெண் புலி என பொங்கி எழுந்த நிவேதிதை அவனுடைய கட்டுரையை படித்துவிட்டு கர்சன் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டார் என்பதை வரலாறு பதிவு செய்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட சிங்கம் நிவேதிதா தாகூர் நிவேதிதாவை பல முறை சந்தித்திருக்கிறார் தாகூர் முழுக்க முழுக்க மிதவாதி நிவேதிதா தீவிரவாதி தாகூர் எழுதுகின்றார் ஒவ்வொரு சந்திப்பின் பின்னாலும் அவருடைய பாதைக்கு போய்விடாமல் இருக்க நான் ரொம்பவும் முயற்சி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டி இருந்தது என்று எழுதுகின்றார் அந்த நிவேதிதா சாரதாவினுடைய அன்பிலிருந்து கிளைத்தெழுந்த சின்ன மலர் சாரதா தேவி நிவேதிதா நல்ல அழகான கான்வர்சேஷன்லாம் நிறைய இருந்திருக்கு நிவேதிதா சொல்கிறாங்க சாரதாவோட கையை பிடிச்சி அவர் ரெண்டு பேரும் என்ன மொழியில் கான்வர்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரொம்ப நாள் மொழியே இல்லாமல் தான் பேசியிருக்காங்க அப்புறம் பிறகு நிவேதிதா பெங்காலியை கற்றுக்கிட்ட பிறகு வங்காள மொழியில் பேசியிருக்கிறார்கள் நிவேதிதா சாரதாவோட கையை பிடிச்சி சொல்கிறாங்க அம்மா உங்களை பார்க்குற போது காளியை பார்க்குற மாதிரியே இருக்கு எனக்குன்னு உன்னே சாரதா சொன்னாங்களா நான் எவ்வளோ நேரம் நாக்கை தொங்க போட்டுகிட்டே இருக்கணும்னு கேட்டாங்க 
அது துறவு வாழ்க்கை என்பதை அவங்க அவ்வளவு கரடு முரடா மாத்திர வாழல அதற்கே உரிய இன்பங்களோடு வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருந்தார்கள் இந்த அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இருந்த ஒரு லெட்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கடிதம் அது அதனால அதை மாத்திரம் நான் சொல்றேன் சாரதா படிக்காதவர் தானே அந்த கவிதையில கவித்துவத்தோடு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் நிவேதா என் செல்ல மகள் நிவேதிதாவுக்கு அம்மாவினுடைய மனப்பூர்வமான ஆசீர்வாதம் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்த கடவுள் தடையற்ற இன்னிசையாக தன்னைத்தானே இசைத்து கொண்டிருக்கிறார் நான் கேட்கும் எல்லா ஒலிகளிலும் இந்த பிரபஞ்சத்தின் கானமாகிய ஈசனுடைய ஸ்ருதியைத்தான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் தட்சிணேஸ்வரத்திலே இருக்கிறதே அந்த ஆலமரம் அது தன்னுடைய ஆயிரம் நாட்களால் பேசி கொண்டிருக்கிறதே காளியின் பெருமையை மாத்திரமே அது பேசுகிறது கேட்க காது உடையவர்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள் என்று சாரதா தேவி கடிதம் என்ன கவித்துவம் அந்த கவிதை அதுக்கு நிவேதிதா பதில் எழுதுகிற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு கேம்பிரிட்ஜிலிருந்து பதில் எழுதியிருக்காங்க இந்த அன்னையே கடவுளினுடைய படைப்பில் எதெல்லாம் மகத்தானதோ அது எல்லாம் மௌனமாகவே இருக்கிறது பனிபடர்ந்த மலைகள் கரை காண முடியாத கடல் தென்றலினுடைய மென்மை நிலவினுடைய குழுமை எல்லாமே மௌனமாக இருக்கிறது உங்களை போலவே என்று நிவேதிதா அதற்கு பதில் எழுதுகிறார் ஏன்னா ஏன்னா ஒரு அழகான உறவு எவ்வளோ பே பிரமாதமான உறவு முக்கியமான விஷயம் நான் முதலையே சொன்னேன் ஒரு தண்டவாளம் மாதிரி அவங்களோட வாழ்க்கை இருந்தது ஒரு பக்கத்தில் அந்த சங்க ஜனனி என்று ராமகிருஷ்ண மிஷனை வளர்த்தெடுக்கிற மாபெரும் பணி அந்த பணியில பெரும் பொறுப்பு என்னவென்றால் தீட்சை கொடுப்பது நம்முடைய மரபிலே தீட்சை கொடுப்பது என்பது மூடி இருக்கிற கண்ணை திறந்து விடுகிற ஒரு வேலை அதை குருதான் செய்ய வேண்டும் குருதான் அதை செய்ய வேண்டும் நம்முடைய மரபிலே குருவுக்கு இருக்கிற மரியாதை வேற எதற்குமே கிடையாது அப்போ கூகுள் இருக்கே போராதா குரு எதற்கு என்று கேட்கின்ற ஒரு காலத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ டீச்சர்ன்றது எதுக்கு எல்லாமே கூகுளில் இருக்கு ஒய் டு யூ நீட் அ டீச்சர் என்னால் அதற்கு ஒரே ஒரு பதில் தான் உங்களுக்கு உங்கள் கூகுளோ இல்லை வேற எந்த புத்தகமோ உங்களுக்கு சிந்தனையை அளிக்கும் ஆனால் குரு ஒருவர் தான் சிந்தித்தலை அளிப்பார் சிந்தித்தலை அளிக்கக்கூடியவர் குரு மாத்திரம்தான் நமக்கு வர் கடவுளினுடைய தரிசனம் மிகப்பெரிய ஞானிகளுக்கு நேரடியாக கிடைக்கும் ஆனால் பாக்கி இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் குருவின் மூலமாக கிடைக்கிற தரிசனம் தான் மகத்தானது அதுக்கு எப்படி அந்த தீட்சையை குரு கொடுப்பார்னாக்க நிறைய இருக்கு நயன தீட்சை பார்வையிலேயே தீட்சை கிடைத்திருக்கிறது அதுக்கு மீனை வந்து உதாரணமா சொல்றாங்க மீன் இருக்கிறதே அது கண்ணை கொட்டவே கூடாது உங்களுக்கு தெரியுமா அதுக்கு ஐலிட்ஸ் கிடையாது அது கண்ணை மூடி மூடி செமிட்டி திறக்காது என் நேரம் அதனுடைய கண் திறந்தபடியே தான் இருக்கும் அது ஒருவேளை தூங்கினா தூங்கும் போதும் கண்கள் திறந்தபடியே தான் மீனுக்கு இருக்கும் அந்த மீன் தன்னுடைய முட்டையை பார்த்து கொண்டே இருக்குமா நிமைக்காத கண்களை வைத்து கொண்டு முட்டையை பார்த்து 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 அந்த முட்டையிலிருந்து குஞ்சு வெளியே வருவதை மீன் கண்காணிப்பது படி குரு தன்னுடைய பார்வையாலேயே சிஷியனுக்கு தீட்சை கொடுக்க முடியும் அதுதான் நயன தீட்சை சில சமயம் ஸ்பரிச தீட்சை அதிர்ஷ்டம் இருக்கிறவர்களுக்கு கிடைக்கும் விவேகானந்தருக்கு கிடைச்ச மாதிரி ராமகிருஷ்ண பரமசரை முதல் முதலிலே போய் சந்தித்த போது கடவுளை நான் பார்க்க முடியுமா என்று விவேகானந்தர் கேட்டார் அவருடைய நெஞ்சிலே பரமஹம்சர் கை வைத்தார் அதுதான் அந்த ஸ்பரிச தீட்சை அந்த ஸ்பரிசம் கொடுத்த தீட்சையினால் தான் விவேகானந்தருக்கு கடவுளினுடைய காட்சி கிடைத்தது மூன்றாவது மந்திர தீட்சை சாரதா அதைத்தான் செய்திருக்கிறார் தன்னை நாடி வந்த எத்தனையோ பேருக்கு அவர்களுக்கான மந்திரத்தை சொல்லி உபதேசித்து தீட்சை கொடுத்திருக்கிறார் ஆயிரக்கணக்கான துறவிகள் உருவானார்கள் அவர்களுடைய குடும்பங்களை வசதிகளை வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு ஆலமரத்தின் அடியிலும் புளிய மரத்தின் அடியிலும் படுத்து தூங்கி இறந்துண்டு அந்த கா அவர் கிடைக்கிற அஞ்சு பைசா பத்து பைசா காசை வைத்து கொண்டு சமூக சேவை செய்து பள்ளிக்கூடங்களை உருவாக்கி மருத்துவமனைகளை ஏற்படுத்தி அப்படி வளர்ந்தது தான் ராமகிருஷ்ண இயக்கம் எங்கெங்கும் பல்கி பெருகிய துறவியரினுடைய கூட்டத்துக்கு தானே தாயாக இருந்து சங்க ஜனனியாக வாழ்ந்து அந்த இயக்கத்தை அத்தனை தூரம் வளர்த்த சாரதையினுடைய வாழ்க்கை அந்த ரெண்டு தண்டவாளத்தில் இருக்கிற ஒரு ரெயின் இன்னொரு ரெயின் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனது நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் மாதான் கணவர் இல்லை அப்போ கணவர் வீட்டு உறவினர்களும் அம்மா வீட்டு உறவினர்களும் போட்டு பிச்சு பிச்சு எடுத்திருக்காங்க எதுக்கு பிச்சு எடுத்தாங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை வர சிஷியர்கள் கொண்டு கொடுக்கிற பழம் அந்த பரிசுகள் பணம் ஏதாவது கொடுத்தா இதுக்காக அந்த குடும்பத்துக்குள்ள குருச்சேத்திரமே நடந்துருக்கு 
அன்னையினுடைய தம்பிகள் நான்கு பேரில் வந்து நான்கு தம்பி ஒரு தங்கை ஒரு தம்பி ஒரு தங்கையும் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அபயர் என்கின்ற ஒரு தம்பி இறந்து போயிட்டார் அவருக்கு ஒரு மகள் ராது என்று அந்த ராதுவை ரொம்ப பாசம் வச்சு வளர்த்துருக்காங்க சாருதாங்க இப்போ பாசம் வைக்கலாமா துறவியாக இருக்கிறவர் சங்க ஜனனியாக இருக்கிறவர்கள் இப்படி ஒரு குழந்தை மீது பாசம் வைக்கலாமா குடும்பத்தில் பாசம் வைக்கலாமா என்றால் அன்னை சொன்னார் இந்த உலகத்தோடு என்னை பிழைத்திருக்கின்ற மாயை தான் இந்த ராது இவள் இல்லை என்றால் அந்த உலகத்திலேருந்து என்னிக்கோ போயிருப்பேன் நான் உலகத்தில் இருக்கணுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக குருதேவர் இந்த மாயையோடு என்னை பிணைத்திருக்கிறார் என்று நம்ம எல்லாருமே இந்த உலகத்தில் வாழுவதற்கு யோசித்து பார்த்தால் ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும் அதுதான் நம்மை பிணைத்திருக்கிற மாயை மாயை எது எது மாயை இந்த கேள்வி நாரதருக்கு வந்து நமக்கெல்லாம் வந்தால் பரவாயில்ல நாரதருக்கு வரலாமோ நாரதருக்கு இந்த கேள்வி வந்தது கண்ணனோட போயிட்டேங்கும் போது கண்ணா இந்த மாயை மாயன்றாங்களே அது என்ன அப்படின்னு கேட்டார் கண்ணன் சொன்னால் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் ரொம்ப தாகமாக இருக்குது கொஞ்சம் தண்ணி வாங்கிக்கிட்டு வாங்க பக்கத்தில் இருந்த வீட்டு தண்ணி வாங்குவதற்காக நாரதர் போகிறார் வீட்டு கதவை தட்டுறாரு கதவை திறந்த ஒரு பூனை அப்படி ஒரு அழகு அப்படி ஒரு அழகு பார்த்தோன்னு சரண்டர் ஆகிட்டார் அந்த அழகை பார்த்தா வேறு என்ன செய்ய முடியும் அந்த பெண்ணனுடைய அப்பா அம்மாட்ட பேசினார் அவங்களும் ஒத்துக்கிட்டாங்க அந்த பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்ந்தாங்க ரதியும் மன்மதனும் மாதிரி நிறைய குழந்தைகள் பிறந்தது மகிழ்ச்சினா மகிழ்ச்சி வாழ்க்கையில் அப்படி சந்தோஷமாக இருந்தார் நாரது அவர்கள் வசித்த ஊர் வந்து கடலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கு அதாவது ஒரு தடவை அந்த சுனாமி மாதிரி ஏதோ ஒரு பெரும் புயல் காற்று வந்தது வெள்ளம் வந்தது மனைவியையும் குழந்தைகளையும் காப்பாற்றுவதற்காக நாரதர் அப்படி க தவிச்சார் ஒத்தரையுமே காப்பாற்ற முடியல கண்ணு முன்னாடி மனைவி அடிச்சுட்டு போயிட்டா பிள்ளைகள்லாம் போயிட்டாங்க ஒற்றை தனி மரமாக சோகத்தில் யாரையும் காப்பாற்ற முடியாத பெரும் மரண வேதனையில் நாரதர் உட்கார்ந்திருந்தார் ஜல் ஜல் என்று சலங்கை சத்தத்தோடு மயில் பீலி அசைய புல்லாங்குழலை கையில் பிடித்து கொண்டு மாதவன் நடந்து வந்தான் கண்ணனை பார்த்தார் நாரதர் கண்ணன் கேட்டா நாரதா தண்ணி கேட்டேனே என்னாச்சு சுற்றியும் தண்ணி தான் ஒரு துளியை கூட அருந்த முடியாது வாழ்க்கையும் அப்படித்தான் தோன்றுவது போல் தோன்றும் எது தோன்றிற்றென்று புரிவதற்குள் மறையும் பாரதி அதை சொன்னான் தோன்றி மறைவது வாழ்க்கை இதில் துன்பமொடு இன்பம் வெறுமை என்ற மூன்றில் எது வரினும் களிமூழ்கி நடத்தல் பரமசிவ முக்தி என்று பாரதி இதை பதிவு செய்தார் நமக்கு துன்பம் தெரியும் இன்பம் தெரியும் மூன்றாவதாக ஒன்றை பாரதி சொன்னான் தோன்றி மறைவது வாழ்க்கை இதில் துன்பமொடு இன்பம் வெறுமை என்ற மூன்றில் ஒன்று எது வரினும் இந்த மூன்றாவது உங்களுக்கு வந்திருக்கா வராதவர்கள் இருக்கவே முடியாது துன்பம் இன்பம் வெறுமை இன்பம் வரும் துன்பம் வரும் இது ரெண்டுமே எதுவுமே இல்லை என்ற வெறுமையும் வரும் அந்த வெறுமை தான் பாயை என்கின்ற அந்த சங்கிலியை அறுத்தெறிகின்ற முக்கியமான கண்ணி ஆனால் ரொம்ப நேரம் வெறுமையில் இருக்க முடியாது வெறுமையிலே இருந்துட்டு இருக்கும்போது மனைவி உங்களுக்கு பிடிச்ச வடை பண்ணி வச்சுருக்கேன் எங்கே வெளியிலே இருக்கீங்கன்னாக்க திரும்ப இன்பம் வந்துடும் இந்த இந்த சக்கரத்துக்குள்ள சுத்திட்டு இருக்கிற போது வெறுமையை கைப்பிடிப்பது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இந்த சக்கரத்துக்குள் தான் அன்னை வாழ்ந்தார் அவரை இந்த உலகத்தோடு பிணைத்த அந்த மாயை தான் ராது அந்த பொண்ணு ஒரு அறப்பைத்தியம் அது அம்மாவை அடிச்சிருக்கு கடிச்சிருக்கு என்னெல்லாமோ பண்ணியிருக்கு ஆனால் அப்படி அந்த பெண் மீது அவங்க பாசமாக இருந்திருக்காங்க அந்த பாசமாக இருந்த ராது ஆசைப்பட்டு கொலுசு போட்டுட்டு ஒரு நாள் ஓடியிருக்கா அன்னை சொல்லியிருக்காங்க கடுமையாக கடுமையாக ஆற்றுமே பேசினது இல்லை ஆனால் அந்த வார்த்தைகளில் கொஞ்சம் ஒரு 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 இதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஜரூர் இதை வச்சுக்கிட்டு ராது பிரம்மச்சாரிகள் இருக்கிற இடத்துல கொலுசு போடுவதை ஒரு நாளும் நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த குழந்தை அப்புறமா அந்த கொலுசை கேட்டிருக்கு அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையோடு பிணைந்து அவங்க ஜெயராம் பாடிக்கு போகிறாங்க போன உடனே சண்டை ஆரம்பிச்சிடும் அவங்க கையில் எவ்வளோ ரூபா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க பத்து ரூபா பன்னெண்டு ரூபா இதுக்கு மூணு தம்பிகளும் அடிச்சுப்பாங்க இந்த பன்னெண்டு ரூபாயில் யாருக்கு என்ன ஷேருன்னு சொல்லி யாரோ ஒரு பக்தர் வந்து பார்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு மாதுளம் பழம் கொடுப்பாரு மூணு தம்பிகளுக்கு நடுவில் சண்டை ரெண்டு பழம் தான் இருக்கும் மூணு தம்பி என்ன செய்யறது இப்படிப்பட்ட பொருள் 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 பணம் பணம் பணம்னு ஆசை ஆசை என்று அடித்து கொண்ட குடும்பம் ஒரு பக்கம் நீங்கள் தான் மகாகாளி பைரவி என்று சொல்லி கீழே விழுந்து வணங்குகின்ற சீடர்கள் ஒரு பக்கம் இந்த ரெண்டு பேரும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி வாழ்ந்தாங்க அவங்க 
அன்னையினுடைய சக்தியாக சீடர்கள் எதை சொல்லுவார்கள் என்றால் காலிலே விழுந்து பாதத்தை தொட்டு ஒருவர் வணங்கிவிட்டால் அவருடைய பாவம் முழுக்கவும் அன்னை அதை ஏற்றுக்கொண்டு விடுவார் இப்படி பல பேர் பாதத்தை தொட்டு வணங்கி வணங்கி வணங்கியே அன்னையினுடைய பாதங்களில் ரொம்ப வலியும் காயமும் இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு இது பரமாம்சரிடமிருந்து அவர் பயின்றது கிரீஷ் சந்திர கோஷ்னு பரமாம்சருக்கு ஒரு சீடர் இருந்தார் அவருக்கு எல்லா பழக்கமும் இருந்தது எதை எதெல்லாம் தப்புன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ எல்லா பழக்கமும் இருந்தது அவர் வந்து பரமாம்சர்கிட்ட சொன்னார் குருவே பாவ செயல்களை விட வேண்டும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் முடியல திரும்ப திரும்ப பாவம் என்னை இழுக்கிறது என்ன செய்வதுன்னு கேட்டார் பரமாம்சர் சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னார் பாவம் செய் செய்யே உண்மையாகத்தான் சொல்கிறீங்களா குருவே உங்கள் பர்மிஷனோடு பாவம் செய்யலாம தாராளமாக செய்யினர் ஆனால் ஒவ்வொரு பாவ செயலை செய்த பிறகும் இந்த பாவத்தின் பலன் என் குருவுக்கு போகட்டும் என்று சொல்லிவிடு எனக்கு அதை தத்தம் பண்ணி கொடுத்துருனார் இந்த மண்ணிலே குருமார்கள் குருநாதர்கள் எப்படி இருந்திருக்கிறார்கள் பார்த்தீங்களா ராமானுஜருடைய கதையில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ராமாயணத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாராம் ராமானுஜர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் உறங்காவில் உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாராம் விபீஷன சரணாகதிக்கு வர்றபோது விபீஷனை சேர்த்துக்கலாமா வேடாமான்னு ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்குது சுக்ரீவன் சொல்றான் அண்ணனுக்கு துரோகம் செஞ்சுட்டு வந்தவனு சேர்த்துக்கவே கூடாதுன்றான் சொல்றது யாரு மொத்த ஆளா சொல்றான் அண்ணனுக்கு துரோகம் பண்ணாதான் நீ சேர்க்கலாமா நீ யாருடான்னு கேட்டுருக்கணும் பதிலுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் சொல்றான் சேர்த்துக்க கூடாதுன்னு டிஸ்கஷன் நடந்துட்டே இருக்கு இந்த இடத்தை ராமானுஜர் கதையாக சொல்லுகிற போது உறங்காவில்லி என்ற சீடர் வகுப்புல இருந்து வெளில போயிட்டாரு பாய்காட் கிளாஸ் நம்ம பசங்களாம் செய்கிற மாதிரி பாதி கிளாஸ்லேயே எழுந்து வெளில போவோம் நாங்கள்லாம் அட்டண்டன்ஸ் தான் எடுத்தாச்சு இல்லை அப்புறம் என்ன பாதி கிளாஸில் வெளியில் போயிருக்காரு உறங்காவில்லி ராமானுஜர் பதறி போய் பாதி வகுப்பில் ஏன் போகிறாங்க இதெல்லாம் சரியாக வராது குருவேன்னு சொல்லியிருக்கார் என்ன சரியாக வராது ஆராணப்பட்ட விபீஷரனுக்கு சரணாகதி தர்றதுக்கே இவர் இவ்வளவு யோசனை பண்ணுறாரு எனக்கெல்லாம் எங்கே இந்த சரணாகதி தர போகிறாருன்னு கேட்டார் உடையவர் சொன்னார் நீ அதை பற்றி கவலைப்படாத உனக்கு அந்த வைகுந்தத்திலே அவர் இடம் கொடுக்கவில்லை என்றால் என்னுடைய மாணவன் இல்லாத வைகுந்தம் எனக்கு வேண்டாம் என்று நானும் வெளியே வந்து விடுவேன் என்று அவர் சொன்னார் எப்பேற்பட்ட குரு சிஷ்ய பரம்பரை இந்த மண்ணிலே இருந்திருக்கிறது அப்போ இவர் சொன்னார் நல்ல பாவம் பண்ணு ஒவ்வொரு பாவம் பண்ணின உடனேயே இந்த பாவத்தின் பலனை என் குருவுக்கு நான் தத்தம் செய்து விடுகிறேன்னு சொல்லு உண்மையாக சொல்கிறீங்களே குரு சொல்கிறீங்களா என்று கேட்டிருக்கிறார் உண்மை செய் கொஞ்ச நாள் அவர் போனார் சந்தோஷமாக எல்லா பாவமும் பண்ணார் தொடர்ந்து செய்ய முடியல வந்துட்டார் என்னால் முடியலன்றார் ஏன் முடியவில்லை என்று பரமாம்சர் கேட்டார் ஒவ்வொரு முறை உங்களுக்கு அந்த பாவத்தை தத்தம் செய்கிற போதும் ஒரு தவறும் செய்யாத என் குருவுக்கு இந்த பாவத்தினுடைய பலன் போய் சேருமே என்ற எண்ணம் என்னை குத்துகிறது அதற்கு பிறகு பாவம் செய்ய எனக்கு சக்தி இல்லை என்று சொல்லுகிறார் நீ செய்யக்கூடாது என்று சொல்லியிருந்தால் அவர் செய்திருப்பார் ஆனால் உன் பாவத்தின் பலனை குருவாகிய நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொன்ன ஒரு வார்த்தை ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை மாற்றியது என்றால் அதைத்தான் சாரதானையும் செய்தார் கால யாராவது தொட்டு வணங்கினா அவர்களுடைய பாவத்தை தான் ஏற்றுக்கொண்டார் ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு எல்லாருக்கும் நீங்கள் தீட்சை கொடுக்குறீங்க அவங்கெல்லாம் போய் மந்திரத்தை வீட்டில் சொல்கிறாங்கன்றதுக்கு என்ன கேரண்டி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சொல்லி அவன் அங்கே போனோட மறந்துடுவான் அவனுக்கெல்லாம் சேர்த்து தானே ராத்திரிலாம் நான் மந்திரத்தை சொல்லிட்டு இருக்கேன் நாங்களா அண்ணன் அவர்கள் உறங்குவதே கிடையாது பதினோரு பன்னிரெண்டு மணி வரை சமையல் உள்ள வேலை இருக்குன்னா இவ்வளோ பேர் சாப்பிட வந்தா எவ்வளோ பாத்திரத்தை கழுவணும் எவ்வளவு காயை வந்து கட் பண்ணணும் எவ்வளவு அரிசியை புடைக்கணும் முரம் சல்லடை எல்லாம் அத்தனையும் செய்து விட்டு பதினொன்றரை மணிக்கு மேலே படுத்துப்பாங்க அவங்க மூன்று அப் அப்பவும் அந்த ஜபம் உள்ள போய்கிட்டே இருக்கும் மூன்று மணிக்கே எழுந்து கங்கையில் போய் நீராடி விட்டு வேலையை ஆரம்பிச்சிருவாங்க என்ன கடுமையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்காங்க ராதுவோடு அவர்களுக்கு இருந்த பிணைப்பு இப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பம் இப்படிப்பட்ட ஒரு சீடர் குழாம் ரெண்டுத்தையும் வச்சுக்கிட்டு முக்கியமான ஒரு கட்டம் கிட்டத்தட்ட அதனோட நிறைவுக்கு வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன் ஜெயராம் பாடியில் ஒரு நாள் அன்னை சாரதா போகிறாங்க சண்டை பயங்கரமான சண்டை ஏன்னா ஏதோ ஒரு பக்தர் வந்து அன்னைக்கு புடவையோ ஏதோ வாங்கி கொடுத்துட்டார் அந்த புடவையை யார் வாங்கிக்கிறதுன்னு அடி தட்டி சண்டை வீட்டில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஏசுறாங்க கட்டி பிடிச்சி பொருள்றாங்க அன்னையினுடைய பேரில் ஒரு நிலம் இருக்கிறது அதை தனக்குத்தான் தர வேண்டும் என்று ஒரு தம்பி சொல்லுகிறார் அவனுக்கு அதை கொடுத்த அவனை வெட்டிடுவேன் இன்னொரு தம்பி நிற்கிறார் பயங்கரமான பிரச்சனை ராதுவினுடைய பைத்தியம் உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கா வீடு முழுக்க கத்திக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு அழுதுகிட்டு திரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்க
வீட்டில் வந்து இவங்க அரிசி குத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த சாஸ் வேதனை பொறுக்க முடியாமல் ஒரு நிமிஷம் வெளியில் வந்து ஆலமரத்து நிழலில் அன்னை நின்றிருக்கிறார் அப்போ அன்னையினுடைய முதல் சீடரான சாரதானந்தர் அவரை சரத் என்று அன்னை அழை அழைப்பார் சரத் கூடவே வந்திருக்கார் அவர் பார்த்துக்கிறார் தாய் உனக்கு இது தேவையா நீ எந்த எந்த இடத்துல இருக்க வேண்டியவன் நீ நீ எவ்வளவு புனிதமானவள் எத்தனை சீடர்கள் உனக்கு எத்தனை மாணவர்கள் உன்னுடைய ஒரு பார்வை படாதான்னு ஏங்கிட்டு காத்துட்டு இருக்காங்க நீ இங்க வந்து அரிசியை குத்திக்கிட்டு இந்த சண்டைக்கு நடுவில் நிற்கிறியே இது உனக்கு தேவையா என்று கேட்டிருக்கிறார் அப்போ அந்த காட்சியை நீங்க நல்லா அப்படியே விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆலமரத்தின் நிழலில் சாரதா அன்னை உட்கார்ந்திருக்கிறார் அப்பவே அவர் முதுமைக்கு வந்துட்டார் அறுபது வயசை தாண்டியாச்சு அவருடைய உடல் முதல்ல வந்து ரொம்ப சிவப்பா இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பஞ்சாக்னி தவம்னு ஒன்று செஞ்சுருக்காங்க நாலு புறத்திலும் நெருப்பை மூட்டி மேலே சூரியன் மொத்தம் அஞ்சு நெருப்பு இந்த அஞ்சு நெருப்புக்கு நடுவிலே நின்று செய்கிற ஒரு தவத்தை செய்ததுனால உடல் முழுக்க கருப்பு நிறமாயிடுச்சு நல்ல கருப்பாயிடுச்சு வங்காள பெண்கள் அந்த மாதிரி கலரில் நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஆனால் அந்த தவம் செய்ததுனால உடல் முழுக்க கருத்த மேனி முதிய பெண் தலையில் அந்த முட்டாக போட்டுக்கிட்டு அப்படி உட்காந்துருக்காங்க ஆலமரத்தினுடைய அந்த விழுதில் சாஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க சரத் கேட்கிறார் தாயே உனக்கு இது தேவையா அன்னை எழுந்து நின்றார் பதில் சொன்னார் இந்த உலகம் இப்படித்தான் இருக்கும் இதன் நடுவிலே தான் நாம் நம்முடைய வேலைகளை செய்து கொண்டு போக வேண்டும் அந்த சரத் நிமிர்ந்து பார்க்குறாரு அந்த முதிய பருவத்திலே இருக்கிற கருத்த பெண்மணியை அவர் அவர் பார்க்கவில்லை பதினாறு கைகளோடு அங்கே லலிதா பரமேஸ்வரி காட்சி தந்து அவளே அதை சொன்னால் இந்த உலகம் இப்படித்தான் இருக்கும் இதன் நடுவிலே தான் நம் வேலைகளை நாம் செய்ய வேண்டும் உண்மையிலே அன்னை நமக்கு சொல்லிவிட்டு போன மாபெரும் மந்திரமாக இதைத்தான் நான் பார்க்கிறேன் நம்மை சுற்றி இருக்கிற உலகத்தை பாருங்கள் எவ்வளவு ஏ நமக்கு இவ்வளவு வேதனை கொடுக்குற மாதிரி ஏ சார் சில பேர் நடந்துக்கிறாங்க எதனால் இவ்வளவு பழி ஏ இவ்வளவு துரோகம் ஏ இவ்வளவு முதுகில் குத்துறாங்க ஏ இவ்வளவு கடுஞ்சொற்கள் இந்த மாதிரி உலகத்தில் ஏ நாம இருக்கணும் ஆனால் திரும்ப திரும்ப சாரதையினுடைய அந்த மந்திரம் நமக்கு உதவி செய்யும் நண்பர்களை இந்த உலகம் இப்படித்தான் இருக்கும் இதன் நடுவில் தான் நாம் வாழ வேண்டும் இதை என்னுடைய அத்தையிடமிருந்து நான் வாழ்க்கை பாடமாக கற்றேன் எங்கள் அத்தை எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தபோது அவங்க உறவினர்கள் அத்தைன்னு நாங்கள் கூப்பிடுறது உறவு கிடையாது அவர்களுடைய உறவினர்களால் கைவிடப்பட்டு அவங்க விதவையான உடனே யாரும் அவங்கள பார்த்துக்கல உறவினர்களால் கைவிடப்பட்டு எங்கள் வீட்டில் குழந்தைகளாயிருந்த எங்களை பார்த்து கொள்ள எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தவளை அத்தை என்று அழைத்து நாங்கள் ஒரு உறவை அமைத்து கொண்டோம் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து அவங்க கொஞ்சம் செட்டில் ஆன உடனே சில உறவினர்கள் திரும்ப வந்தார்கள் வயதிலே சிறியவர்களான நாங்கள் நானும் என் அக்காக்களும் அத்தை அத்தை அவங்களோட சேர்த்துக்காத அவங்க தான் உன்னை வெளியில் அனுப்பிச்சாங்க நீ அவங்கள வெளியில் அனுப்பு என்று எங்கள் அத்தையிடம் சொன்னோம் எங்கள் அத்தை சொன்னாங்க அவங்க இருக்கிறபடி அவங்க இருக்கட்டும் நான் இருக்கிறபடி நான் இருந்துட்டு போறேன்னு சொன்னாங்க இது எத்தனை பெரிய வாழ்க்கை பாடம் நம்ம நோகடிக்கிறவர்களை பார்த்து நாம் செய்ய சொல்ல வேண்டிய ஒரே விஷயம் தான் அவர்கள் இயல்புப்படி அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக என் இயல்பை நான் ஏன் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் நான் என் இயல்புப்படி இருக்கும் அன்னை சாரதை சொன்ன மாபெரும் மந்திரம் இதுதான் இந்த உலகம் இப்படித்தான் இருக்கும் அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டில் அவங்க வசித்த தட்சிணேஸ்வரத்தில் அவங்க வசித்த வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டில் ஒரு சின்ன பெண் குழந்தை இருந்திருக்கு அதுக்கு சாரதையை பார்த்தா அவ்வளோ பிடிக்குமா அவங்களே முகத்தையே பார்த்துட்டு அவங்க பக்கத்துலேயே எப்பப்பாரு இருந்திருக்கு அந்த குழந்தைய கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு நான் நாளைக்கு ஊருக்கு போக போகிறேன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த குழந்தை சொல்லிச்சு உங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எவ்வளவு பிடிக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க சின்ன குழந்தைகள்கிட்ட நீங்கள் அந்த கேள்வியை கேட்டால் அது கையை விரித்து இவ்வளோ பிடிக்கும்னு சொல்லணும் அது இவ்வளோ கையை விரித்து இவ்வளோ பிரி பிடிக்கும் நான் ஊருக்கு போன பிறமும் என்னை பிடிக்குமா நீ ஊருக்கு போன பிறமும் என்னை பிடிக்கும் என்ன என்னை உனக்கு பிடிக்கும்னு நான் எப்படி நம்புறது நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்கள் நான் செய்கிறேன் இப்போ என்ன நீ விரும்புகிற மாதிரியே என்கிட்ட அன்பாக இருக்கிற மாதிரியே உன்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லாரையும் நீ விரும்பணும் அந்த அந்த குழந்தைக்கு அது எவ்வளோ தூரம் புரிஞ்சுதுன்னு தெரியல அதுதான் அரைக்குறைய தலையாட்டி இருக்கு அப்போ எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி உங்களுக்கு உனக்கு பிடிக்குமா ஆஹா சில பேர் ரொம்ப பிடிக்கும் சில பேர் ரொம்ப பிடிக்காது நம்ம மாதிரி தான் நாம் நினைத்தபடி நடந்து கொள்ளுகிறவர்களே நமக்கு பிடிக்கும் நாம் நினைத்தபடி நடந்து கொள்ளாதவர்களை கம்மியாக பிடிக்கும் அதுதான் அந்த குழந்தைய சொல்லியிருக்க அன்னை சாரதா அந்த குழந்தையிடம் சொன்னால் குழந்தையிடமா சொன்னார் நம் அத்தனை குழந்தைகளிடமும் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் நீ எப்பவும் சந்தோஷமாக இருக்க என் மேலே உனக்கு அன்பு இருக்குன்னா என்ன செய்யணும்னா யார்கிட்டேருந்து எதையும் எதிர்பார்க்காது 
யார்ட்டேந்து எதையும் எதிர்பார்க்கலன்னா ஒத்தரை ஜாஸ்தி பிடிக்கும் ஒத்தரை கம்மியாக பிடிக்கும்னு இல்லை எல்லாரையுமே சமமாக உனக்கு பிடிக்கணும்னா யாரிடமும் எதையும் எதிர்பாராது அன்னை வாழ்க்கைக்காக நமக்கு போட்ட பிச்சை இந்த வாசகம் என்று நினைக்கின்றேன் நம்முடைய எல்லா தோல்விகள் அவமானங்கள் நம்முடைய மன வேதனைகள் துயரங்கள் கண்ணீர் அத்தனைக்கும் பின்னாலே இருப்பது என்னவென்றால் யார் மீதோ நாம் வைத்திருக்கிற எதிர்பார்ப்பு அந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாத உறவுகளை நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டால் அத்தனை பேரையும் ஒன்றே போல் நம்மால் நேசிக்க முடியும் என்ற மாபெரும் மந்திரத்தை அன்னை நமக்கு விட்டு சென்றிருக்கின்ற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜூலை சாரதா அன்னையினுடைய இறுதி நாட்கள் நெருங்கிவிட்டது அந்த நாட்கள் நெருங்கிவிட்டதுன்றதுக்கான முதல் அடையாளம் ராதுவை கூப்பிட்டு இனிமேல் என் பக்கத்தில் வராதே என்று அன்னை சொல்லியிருக்கிறார் அந்த பந்தத்தினுடைய கடைசி கண்ணியையும் உடைத்து அவரே எரிந்தார் இந்த உலகத்தை விட்டு நீண்ட பயணத்தை மேற்கொள்ளப் போகிற ஒரு உயிர் ரமண மகரிஷி சொன்னாரா அவருக்கு கடைசி நாட்களில் கேன்சர் வந்து அவருக்கு இருந்த வலியை பற்றி டாக்டர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இந்த வலி மனிதர்களால் தாங்கி கொள்ளக்கூடிய வலி இல்லைன்னு யார் சொன்னது மருத்துவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ரமண மகரிஷி சிரித்தபடியே அந்த வலியை வாங்கி கொண்டார் அப்போது ரமண மகரிஷி சொன்னார் இந்த உடல் என்பது ஒரு வாழை இலையை போல வாழ்க்கை பல அனுபவங்களை பரிமாறுகிறது இலையிலே சுவையான உணவை பரிமாறுவது போல ஆனால் எவ்வளவுதான் சுவையான உணவா இருந்தாலும் யாராவது சாப்பிட்டு முடிந்த பிறகு இலையை எடுத்துக்கொண்டு போக முடியுமா என்று ரமண மகரிஷி கேட்டிருக்கிறார் மகான்கள் வலிகளை பொறுத்து கொண்டது எதற்காக வென்றால் அந்த வலி அந்த நோய் அவர்களுக்காக வந்தது அல்ல அவர்களினுடைய பிரியத்துக்குரிய யாரோ ஒருவருக்கு வர வேண்டியதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பொருள் சாரதா அன்னையும் அந்த வாழ் வாழ்க்கையினுடைய இறுதி நாளில் அந்த கடைசி நாளில் அவங்க சொன்னது ரொம்ப கவித்துவமானது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அது சந்திரனுடைய பிம்பம் நீரிலே தெரிகிறது அந்த பிம்பத்தை உண்மையான நிலவு என்று நினைத்து மீன்கள் விளையாடுகின்றன ஆனால் பாவம் கொஞ்ச நேரம் விளையாடி விட்டு போகட்டும் காலையானால் நிலவும் மறைந்துவிடும் பிம்பமும் போய்விடும் என்று சொன்னார் அடுத்த நாள் காலையில் அந்த உயிர் பறவை கூட்டை விட்டு பறந்து விட்டது ஒரு எ எழுபது எழுபத்தைந்து ஆண்டு கால வாழ்க்கையில் நீங்கள் இப்போ இந்த இந்த வாழ்க்கை கட்டத்திலிருந்து திரும்பி பார்த்தா துன்பங்கள் துயரங்கள் நோய் உறவுக்காரர்களினுடைய பிடுங்கல்கள் வைதவ்யம் என்கின்ற அந்த கொடிய பகுதி இந்திய சரித்திரத்தில் இருண்ட பகுதி அதனுடைய மிக கொடுமையான காலத்திலே வாழ்ந்தவர் அத்தனையையும் சுமந்து கொண்டு வாழ்ந்த ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துவிட்டு ஆனால் ராமகிருஷ்ண இயக்கம் என்ற மகத்தான இயக்கத்தை இந்த அளவு வளர்த்து நம் கைகளுக்கு கொடுத்திருக்கிற அன்னை சங்க ஜனனி என்று அவரை தொழுவதை தவிர வேறு என்ன நாம் செய்துவிட முடியும் விவேகானந்தருக்கு ஒரு முறை மனக்குழப்பம் வந்தபோது அன்னை சாரதையை பார்த்து அம்மா என்னிடமிருந்து எல்லாமே பறந்து போவது போல் இருக்கிறது என்று சொன்னாராம் சாரதை சொல்லியிருக்கிறார் பார்த்துனரே நானும் பறந்து விடப் போகிறேன் என்று நீங்கள் பறந்து விட்டால் அதற்கு பிறகு என்னிடம் என்ன பாக்கி இருக்கும் என்று விவேகானந்தர் கேட்டிருக்கின்றார் இந்த தேசத்தினுடைய தலையெழுத்தை மாற்றி எழுதிய விவேகானந்தர் என்கின்ற அன்பு மகனை பிரதம சிஷ்யனை பரமஹம்சரும் சாரதை என்கின்ற மகத்தான பெண்மணியும் நமக்காக கொடுத்து விட்டு போயிருக்கின்றார்கள் அவர்களினுடைய சிஷ்ய பரம்பரையின் பின்னால் வந்த நிவேதிதாவும் மகாகவி பாரதியும் அந்த கொடியை உயர்த்தி பிடித்திருக்கிறார்கள் நாம் என்ன தவம் செய்தோம் இப்படிப்பட்டவர்கள் பிறந்த மண்ணில் நாமும் பிறந்து வாழ்வதற்கு வாழ்க்கை முழுவதும் சாரதை சொல்லி சென்ற ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்லி நான் முடிக்கின்றேன் மற்றவர்களிடம் குறை காணாதீர்கள் மற்றவர்களிடம் குறை காண்பதற்கு முன் உங்களிடம் இருக்கின்ற தவறு என்ன என்று சிந்திக்க ஆரம்பியுங்கள் அப்படி நீங்கள் சிந்திக்க ஆரம்பித்தால் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என்ற ஒரு போதனையை வாழ்க்கை முழுவதும் சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கிற சாரதையை இந்த நேரத்திலே நினைத்து போற்றி போற்றி ஜெய ஜெய போற்றி இப்புதுமை பெண்ணொழி வாழி பல்லாண்டிங் மாற்றி வையகம் புதுமையுறச் செய்து மனிதர் தம்மை அமரர்களாக்கவே ஆற்றல் கொண்ட பராசக்தி அன்னை தன் அருளினால் ஒரு கன்னிகையாகியே தேற்று உண்மைகள் கூறிட வந்திட்டாள் செல்வங்கள் யாவற்றிலும் மேற்செல்வம் எய்தினோம் என்று மகாகவி பாரதியனுடைய துதியை சாரதியனுடைய பாதங்களிலே வைத்து தவத்தினை எளிதாய் புரிந்தாள் என்று 
மகாகவி பாரதி அவளுக்கு சூட்டிய அந்த பட்டத்தை இந்த நேரத்திலே நினைத்து அந்த அன்னையின் அருள் ஒளி என்றென்றும் அணையாமல் இந்த பூமியை காக்கட்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி முடிக்கின்றேன் நன்றி கலைமகளின் கரத்திலிருந்த வீணை அப்படியே சற்றே இடம் பெயர்ந்து இளஞ்சிவப்பு தாமரையில் திருமதி பாரதி பாஸ்கர் வடிவத்தில் அமர்ந்து விட்டதோ என்ற வண்ணம் அமர்ந்திருக்கின்றார் தாய் தன்னை அறியாத கன்று இல்லை ஒரு தாய் தன்னை அறிந்த கன்றாக அன்னை சாரதா தேவியின் மகளாகவே இருந்து நம்மிடையே அற்புதமாக உரையாற்றிய திருமதி பாரதி பாஸ்கர் அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நம் அனைவருடைய பாராட்டுதல்களையும் தெரிவித்துக் கொள்ளலாம் அன்பர்களே நாளை நம்மிடையே எழுந்தருள இருக்கின்ற மகான் ஸ்ரீ சிதானந்தர் அவரை நம் அகத்திலே அமர வைப்பதற்காக திரு கிருஷ்ணா அவர்கள் வர இருக்கின்ற